innovative revolution in the way we teach and learn. Now, learning management systems serve as the uh, digital backbone of modern education, offering uh, that uh, definitely offers uh, students and educa educators a very dynamic platform uh, in which we can engage, collaborate, and uh, prosper uh, for a for their uh, uh, very, uh, in fact, you know, very uh, engaging. Uh, this uh, educational profile. Uh, teachers also find a wide space for upskilling their instructional strategies uh, with the help of this LMS tool. Uh, with these words, I am very immensely glad to welcome you all. Uh, today, we have uh, with, us, with us our uh, Honorable Vice Chairman of Higher Education Council, Professor Rajan Gurukul Sir. Uh, in about uh, uh, Sir's intervention into this. Uh, particular project uh, has uh, conceptualized this initiative and uh, made a consistent and persistent effort uh, to functionalize the scheme uh, which is actually uh, in collaboration done in collaboration with the digital uh, university of kerala and this uh, project is called as the digital enablement of higher education institutions so which uh, uh, under this uh, particular initiative uh, we have two uh, scheme one is let's go digital that is basically concerned with the training of uh, lms uh, to the teachers uh, uh, throughout the institutions in kerala and after that the uh, once these institutions are trained completely uh, by its faculty members for the lms then uh, digital university will have a facility to provide a digi call uh, which is actually giving customers the LMS platform for uh, uh, these institutions or free of cost. So this is a major initiative in the uh, in the path of uh, enhancing the quality of education in our system, especially in the very adopting very techno pedagogical uh, learning uh, equipments. At this moment, uh, I am extremely delighted to welcome the Honorable Vice Chairman Professor Rajinguricar Sir to this program. Uh, and also, I should mention that the with the gratitude that uh, the valuable back end support provided by Honorable Vice Vice Chancellor of Digital University, Professor Saji Govinath and his technical team. And and I'm uh, immensely glad to welcome Dr. Rajam Burgis, uh, the respected our member secretary, uh, who meticulously takes all administrative steps to carry out the entire process of KSHC's activities. Uh, and with great pleasure, hearty welcome to Dr. Ajamargi sir and for his opening remarks. Uh, the primary reason for this great success of this training program is certainly by its expert resource person we got. Uh, this program also, we are fortunate to have uh, uh, Dr. H.K. Santosh, who is the Associate Professor, uh, Government Sanskrit College, Patambi, I, along with his uh, experienced colleagues to lead various sessions of this program. They are Dr. Abdul Rashid, uh, Dr. VT Kalatharan, and Dr. PV uh, Alikuti, and then uh, Sri uh, Shivashankar. And these people will uh, lead all the training program, uh, these uh, sessions uh, with their expertise. And with this, um, uh, and the one another thing is that you know, this kind of uh, this uh, this particular training sessions will be uh, more effective in the way that it is also uh, using the outcome-based education manner in which you can uh, get familiarity with the, how to frame the courses uh, in the LMS platform with the uh, with the framework within the OBE pattern. So with this great pleasure, uh, I. I uh, have to welcome to Dr. H.K. Sandosh and other resource persons. Today, in our uh, this uh, training program, we have five major institutions are joined with us. Government College, Kasarwada, and Christian College, Katagada, Alfonso College, Pala, and then uh, uh, one SB, SJB College of Teacher Education, uh, Sri Krishna College, uh, Guruvayur also for participating. So I am sure that this will help you to enhance your uh, LMS operation skill more effectively in the future, and also will make everyone to begin some courses in the Moodle platform once after the completion of this training program. With this word, I once again welcome you all 
uh, to uh, take the benefit of this uh, interesting program and also uh, for the inaugural session. I invite uh, Dr. Adamargi sir for the opening remarks. Uh, with these words, I conclude. Over to Adamargi sir. Okay. Yeah, good evening, uh, respected uh, Gurukul sir, uh, Dr. Uh, Manulal, and my dear teachers. I have nothing more to add. The council is uh, actually soliciting the academic cooperation of all the higher education institutions and faculty members at this point of time because we are initiating several important reforms in the higher education sector and our institutions are facing several ch challenges which can be met only by the teachers you have to reposition yourself as a, as a teacher in the new uh, world uh, which is posing several challenges to the entire system and their system of higher education so at this point of uh, time council is trying to equip the institutions and the teachers to meet these challenges uh, challenges of there are several challenges uh, at the national level the state level so our effort is to train our teachers to meet these challenges and to create a higher education system which is socially relevant and also to the benefit of the entire society and i thank uh, dr sandosh and his team for their continuous support to our uh, training program and which is ably co uh, coordinated by dr manula and gurukul sir has been providing uh, immense intellectual support to all these activities with these words i conclude i i request professor gurukul sir to uh, inaugurate this program okay uh Good evening, all. Uh, Dr. Rajan Gurgis, Member Secretary. Uh, Dr. Manulal, uh, Dr. Santosh, uh, and the teachers from the various colleges. Uh, it's almost two years now. Higher Education Council and the digital university have been trying how to create a digital technology enabled ecosystem in colleges uh, in a very resource frugal manner creation of digital ecosystem means not just bringing the teaching and learning activity under ict setting but bringing the whole business of the college under digital technologies. This means running the college through computer automation, that is digital administration of the college. It amounts to a radical transformation at the level of the institutional governance, teaching and learning. Digital administration turns colleges into uh, entrepreneurial establishments operating on enterprise resource planning that enables the life cycle management of students and teachers from entry to exit. This helps colleges improve their quality of service, increase transparency, and enhance efficiency. In this connection, the first task we thought about is to bring colleges under an open source software solution and a flexible platform. We have been using the Moodle open source web platform and the learning management system customized for uh, the college. Now, LMS facilitates all teaching learning activities online, offline, and the blended mode. It serves as a reliable record of teaching learning. Uh, it provides actual evidence of the user's creative abilities 
and achievement. Uh, how to provide each college this facility easily, quickly, and with relatively less expenditure? That has been our main concern. So in collaboration with the Digital University, uh, we have started a project, Digital Enablement uh, or Digital Empowerment. It later became a movement called DigiCall. Digital University is supposed to set up a centralized cloud space within its data center and create instances providing for each college its own dashboard to independently manage teaching, learning, and administration. Of course, with privacy and security. Each college will have its own Moodle portal that all teachers, students, and other authorities of the college legally entitled will uh, use it and access it with institutional ID and password. Training the uh, teachers to operate Moodle LMS is the most essential preparatory task. And KSHEC uh, has already advanced it in training many teachers. And Professor Santosh has been of immense help for KSHEC to carry the training program forward. Teachers have very seriously responded to the program. Although institutions took some time to respond, now they have also started uh, responding enthusiastically. An equally important task is to get the entire college community involved in the in the process. It's not just training the administrative staff, but the entire community of the college. Each college should see that it completes the institutional training under the expert team uh, empaneled by the council. Uh, each college should constitute a small committee of teachers competent to operate and maintain the customized LMS. The digital university will periodically restructure and update the courses under each program. And that has been the understanding. I don't want to go into the details of the, the working of uh, the uh, virtual machine system, uh, how the virtual uh, containers a system would uh, enable each college to operate with a Docker container and uh, the number of containers in operation, etc., cetera, etc. Cetera. Uh, you will know the technical details from uh, uh, Dr. Santosh, and uh, uh, he has been very uh, powerful in taking teachers along not only during this hands-on workshop, but subsequently as well. And all the teachers who experienced the benefits uh, have given us feedback, and we are Im immensely uh, uh, impressed by this service. So wishing you all the best, I declare the hands-on workshop inaugurated. Thank you, sir. OK, uh, shall I take leave? Yes, sir. Dr. Yes, Sandosh, bye. Come on, let us so thank you, uh, Rajan Guru Professor, Rajan Bhagi Sir, and Marilla. And she college your teachers on the day who's new editor. One day, you can do.
കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വർഷമായിട്ട് നമ്മൾ ഈ കോഴ്സ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കോഴ്സിലെ ആദ്യ ഘട്ടം പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് കോളേജുകൾ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു സെൻട്രലൈസ് ലേണിംഗ് മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു മോഡിൽ ലേണിംഗ് മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റം നമ്മൾ കേരള ഗവൺമെന്റ് എലക്ട്രിക് സ്കൂൾ ഡിജിറ്റൽ മിഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വലിയ പ്രോജക്ട് ഡിജിറ്റൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയും ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ കൗൺസിലും ചേർന്ന് ഇത്ര നിന്ന് വിഭാവനം ചെയ്തത് എന്നതിന്റെ ഒരു ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് അറിയാവുന്നത് ഒരു കോവിഡ് പാൻഡമിക് ആണെങ്കിൽ കൂടിയും അതിനൊക്കെപ്പുറം ട്വന്റി ഫസ്റ്റ് സെഞ്ചുറിയിൽ മൊത്തം എച്ച് ഇ ഐകളുടെ ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റത്തിനുണ്ടാവുന്ന ഒരു വലിയ മാറ്റം ആ മാറ്റം നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമുക്കൊരു പത്ത് അറുപത് വർഷം നീണ്ട നമ്മുടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ പോളിസി പോലും മാറുകയും പുതിയ ഒരു ഒരു എഡ്യൂക്കേഷൻ പോളിസിയൊക്കെ കൺട്രി വൈഡ് വരികയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടെന്ന് നമുക്കറിയാം ആ രീതിയിൽ സ്ട്രക്ചർ ചേഞ്ച് ധാരാളം സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഫ്രം നെക്സ്റ്റ് ഇയർ ഓൺബോർഡ്സ് നമുക്ക് അറിയാവുന്നത് പോലെ നമ്മുടെ മൊത്തം യു ജി പി ജി പ്രോഗ്രാമുകളുടെ ഘടനയൊക്കെ മാറുന്ന രീതിയിലേക്ക് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ പറയുന്ന അക്കാഡമിക് ബാങ്ക് ഓഫ് ക്രെഡിറ്റ്സ് പോലെയൊക്കെയുള്ള അതുപോലെ മൾട്ടി ഡിസിപ്ലിനറി ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ കോഴ്സ് സ്ട്രക്ചറുകൾ മാത്രമല്ല ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ സ്ട്രക്ചറുകൾ തന്നെ ഈ സിംഗിൾ ഡിസിപ്ലിൻ ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഒക്കെ ക്രമേണ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യുകയും അതെല്ലാം മൾട്ടി ഡിസിപ്ലിനറി ആകുന്ന രീതിയിലേക്ക് റിസർച്ച് ഇൻറ്റൻസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റികളോ അല്ലെങ്കിൽ ടീച്ചിങ് ഇൻറ്റൻസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റികളോ കൺസ്റ്റിറ്റ്യൂൻ കോളേജുകളോ അല്ലെങ്കിൽ ഓട്ടോണമസ് കോളേജുകൾ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന മൂന്നോ നാലോ എൻറ്റിറ്റികളിലേക്ക് മൊത്തം നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ നിലനിൽക്കുന്ന പല സ്വഭാവത്തിലുള്ള എല്ലാതരം സ്ട്രീമിലുള്ള ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഒക്കെ ഒരു സ്ട്രീമിലേക്ക് വരികയും ചെയ്യുന്ന ഒരു ഘട്ടത്തിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് നമുക്കറിയാവുന്നത് പോലെ കൂടുതൽ സ്റ്റുഡൻസ് സെൻറ്റേഡ് ആയിട്ടുള്ള കൂടുതൽ ആക്ടിവിറ്റി ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കൂടുതൽ പ്രോബ്ലം സോൾവിങ്ങിന് പ്രാധാന്യം നൽകുന്ന ഒരു പുതിയ സിസ്റ്റം ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ പയ്യെ പയ്യെ വരികയാണ് നേരത്തെ മൊന്നാൽ പറഞ്ഞതുപോലെ ഔട്ട്കം ബേസ്ഡ് എഡ്യൂക്കേഷനിലേക്ക് നമ്മൾ മാറുന്നു ക്രെഡിറ്റ് ട്രാൻസ്ഫറുകൾ ഇവിടെ നടക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ഈ ഹോസ്റ്റിംഗ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനകത്ത് വരുന്നൊരു സ്റ്റുഡൻറ്റ് പല പല ക്രെഡിറ്റുകളും പലതരം ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ നിന്ന് നേടാവുന്ന രീതിയിൽ അതോടൊപ്പം തന്നെ ഓൺലൈനായിട്ട് ക്രെഡിറ്റുകൾ എടുക്കാവുന്ന രീതിയിലൊക്കെ പുതിയ ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ കൗൺസിൽ മുന്നോട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ള ഡ്രാഫ്റ്റ് തന്നെ നിങ്ങളെല്ലാവരും പരിചയപ്പെട്ട് കാണാൻ പറയാം അപ്പം ആ രീതിയിൽ തന്നെ നമ്മുടെ എച്ച് ഇകളൊക്കെ വലിയ രീതിയിൽ ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യുന്ന ഒരു കാലത്താണ് ഇനി നമുക്ക് നിലനിൽക്കണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ പഴയ ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു കൊളോണിയൽ ഔട്ട്സെറ്റിൽ നിന്ന് തുടങ്ങുന്ന നമ്മുടെ ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ്റെ ഒരു പഴയ പാറ്റേണിൽ തുടരാൻ കഴിയില്ല എന്നുള്ളൊരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് ആ ആ ഒരു 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 സന്ദർഭത്തിലാണ് ഇത്തരം ഒരു ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിൻ്റെ ഒരു പ്രാധാന്യം ഉണ്ടാവുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ അത് വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഇവിടെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു എന്തായാലും എന്തുകൊണ്ടാണ് മൂഡിൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം നമ്മൾ നമുക്ക് ആവശ്യമായി വരുന്നത് എന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് നമ്മുടെ പുതിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമിന്റെ ഒരു സാധ്യതകൾ എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് ഒന്ന് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാം ഞാൻ എന്റെ സ്ക്രീൻ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുന്നു ഞാൻ ഓഡിബിൾ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നേരത്തെ നമ്മുടെ ചില ട്രെയിനിങ്ങുകളിലൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും ഓറിയന്റേഷൻ പ്രോഗ്രാംസിലൊക്കെ പങ്കെടുത്ത ആളുകൾ ഇതിനകത്തുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം എന്തായാലും നമ്മളുടെ ഒരു ഒരു വേ ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു ടീം ടീച്ചിങ് മെത്തേഡാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ചേർന്ന ഐ ടി സെഷൻസിൽ മുന്നോട്ട് പോകാം നിങ്ങൾക്ക് അറ്റ് എനി പോയിന്റ് ഓഫ് ടൈം നിങ്ങൾക്ക് ഈ പറയുന്ന എന്ത് സംശയങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ ചോദിക്കാം അത് നിങ്ങൾക്ക് മൈക്കിലൂടെയോ ചാറ്റിലൂടെയോ ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാം സെഷനെ തടസ്സപ്പെടാത്ത രീതിയിൽ തന്നെ അത് മറ്റുള്ളവരെ ഞാൻ ആൻസർ ചെയ്യും ഹാൻഡ്സ് ഓൺ ട്രെയിനിങ്ങിൻ്റെ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ നമ്മൾ പറയുന്ന സമയത്ത് തന്നെ അത്തരം കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ലഭ്യമാക്കി തരുന്ന സൈറ്റിൽ നിങ്ങളൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കിക്കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോവു
റിസർച്ച് ഇൻ്റെ മേഖലയിൽ ഇങ്ങനെ എല്ലാ മേഖലയിലേക്കും ടെക്നോളജി എന്ന് പറഞ്ഞ ഇൻ്റഗ്രേറ്റിംഗ് ടെക്നോളജി എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ നിർബന്ധമായ ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് എന്നറിയാം ആ അർത്ഥത്തിലാണ് ഈ പറയുന്ന ടീപാക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പുതിയ തരം പെഡഗോജി ടെക്നോ പെഡഗോജി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനം തന്നെ ആവിഷ്കരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ നമ്മളൊക്കെ ആ അർത്ഥത്തിൽ പുതിയ കാലത്ത് നമ്മൾ ഈ സിസ്റ്റം ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ അകത്ത് നമ്മൾ ടെക്നോ പെഡഗോഗുകളായി മാറുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് നിങ്ങൾക്കറിയാം മറ്റൊന്ന് ഒരു കാര്യം ഈ പറയുന്നതുപോലെ നമ്മൾ ഇനി വരുന്ന വർഷങ്ങളിൽ ഒരു പക്ഷെ നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമുകളുടെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള കോഴ്സുകൾ മാത്രമല്ല അത് അതുകൂടാതെ ധാരാളം ആഡ് ഓൺ അല്ലെങ്കിൽ വാല്യൂ ആഡഡ് കോഴ്സുകളോ മൾട്ടി ഡിസിപ്ലിനറി കോഴ്സുകളോ സ്കിൽ എൻഹാൻസ്മെന്റ് കോഴ്സുകളോ നമ്മുടെ ഓൺ സ്റ്റുഡൻസിനോ നമ്മുടെ ക്യാമ്പസിനകത്ത് തന്നെയുള്ള മറ്റ് സ്ട്രീമിലുള്ള സ്റ്റുഡൻസിനും ക്യാമ്പസിന് പുറത്തുള്ള സ്റ്റുഡൻസിനും ഒക്കെ ഓഫർ ചെയ്യുന്ന തരത്തിലേക്ക് ടീച്ചേഴ്സുകൾ ഓരോ ടീച്ചേഴ്സും അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ ഫാക്കൽറ്റിയും കോഴ്സുകൾ ഓഫർ ചെയ്യുന്ന തലത്തിലേക്കാണ് അത് വരുന്നത് അതിനകത്ത് സെർട്ടൻ കമ്പോണൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഓൺലൈൻ ിലൂടെ ചെയ്യുകയും ചിലതൊക്കെ ബ്ലൻഡഡ് ലേണിങ്ങിന്റെ സ്വഭാവത്തിലേക്കൊക്കെ വരുന്ന രീതിയിലേക്കാണ് നമ്മുടെ കോഴ്സ് റീസ്ട്രക്ചറിംഗ് എല്ലാം ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സമീപ ഭാവിയിൽ നമ്മൾ എല്ലാവരും സ്വന്തമായി കോഴ്സ് ഡിസൈൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ പറയുന്ന ഏതെങ്കിലും മൂക്ക് പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിലോ മറ്റു എൽ എം എസ് പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിലൊക്കെ മൂക്ക് കോഴ്സുകൾ കൊടുക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലേക്ക് വരും എന്നറിയാം അപ്പൊ അർത്ഥത്തിലാണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ നമുക്കറിയാവുന്നത് പോലെ ഈ പറയുന്ന ബ്ലൻഡഡ് ലേണിംഗ് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട യു ജി സിയുടെ സർക്കുലർ വരുന്നത് അപ്പൊ ആർത്തിൽ നമ്മുടെ ആൾറെഡി റണ്ണിംഗ് ആയ പ്രോഗ്രാം ിൽ തേർട്ടി പെർസെന്റേജ് അപ്പ് തേർട്ടി പെർസെന്റേജ് കണ്ടന്റ് എങ്കിലും നമ്മൾ ഓൺലൈൻ ട്രാൻസാക്ഷൻ നടത്തണം എന്നുള്ള നിർദ്ദേശമൊക്കെ അതിന്റെ ഭാഗമായി വന്നറിയാം ഫുള്ളി ഓൺലൈൻ ആയിട്ടുള്ള കോഴ്സുകളുടെ സാധ്യതയും ഫോർ ഇയർ ഡിഗ്രിയിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നതോടുകൂടെ നമ്മുടെ ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷനിലേക്ക് കടന്നു വരികയാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള വലിയ മാറ്റങ്ങളിലൂടെ നമ്മൾ കടന്നു പോകുമ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ എന്റെ ഡീറ്റെയിലിംഗ് എനിക്കുമ്പോൾ തൽക്കാലം പോകുന്നില്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ പറയുന്ന എന്താ പറയാ ലേണിംഗ് മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റം അതായത് മൂഡിൽ പോലുള്ള ലേണിംഗ് മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റം നമ്മൾ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഇപ്പൊ ആൾറെഡി ഒരുപാട് ടീച്ചിങ് ടൂളുകൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നവരാണ് ഈ പറയുന്ന പോലെ വീഡിയോ കോൺഫറൻസിംഗ് ആപ്പുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ടീച്ച്മെന്റ് പോലെയൊക്കെയുള്ള ചില കോഴ്സുകൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാനുള്ള ചില ചില ഗാഡ്ജറ്റുകളൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളുകൾ അതിനൊക്കെ അപ്പുറം വളരെ കോംപ്രിഹെൻസീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വലിയ ലേണിംഗ് മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് നമ്മൾ മാറേണ്ട ആവശ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇതൊരു വെർച്വൽ ലേണിംഗ് എൻവയോൺമെന്റ് ആയിരുന്നു കാരണം കേവലം മൂഡിലെ നമ്മൾ വിളിക്കുക ഒരു ലേണിംഗ് മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റം എന്നല്ല അതൊരു വെർച്വൽ ലേണിംഗ് എൻവയോൺമെന്റ് ആണ് അത് വളരെ സ്റ്റുഡൻസ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മൾ പറയുന്ന കൺസ്ട്രക്ഷനിസ്റ്റ് ഫിലോസഫിയുടെ ഒരു പെഡഗോജിക്കൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഉള്ള രീതിയിൽ കൊളാബറേറ്റീവ് ലേണിംഗിന് ആക്ടിവിറ്റി ഓറിയന്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പാർട്ടിസിപ്പേറ്ററി ലേണിംഗിന് അതോടൊപ്പം തന്നെ അഡാപ്റ്റീവ് ലേണിംഗ് പോലെ സ്ലോ ലേണേഴ്സിനെയും ഫാസ്റ്റ് ലേണേഴ്സിനെയും ഒക്കെ നമുക്ക് വ്യത്യസ്തമായ രീതിക്ക് ഈ പറയുന്ന ക്യാപ്റ്ററിംഗ് ഡൈവേഴ്സിറ്റി എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്ന സ്റ്റുഡൻറ് ഡൈവേഴ്സിറ്റി അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് കാറ്റർ ചെയ്യുകയും വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിലുള്ള അവിടെ ലേണിംഗ് പാത്തുകൾ സെറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അവരെ അവരുടെ ട്രാക്കിലൂടെ തന്നെ വളരെ സുഗമമായിട്ട് അവരുടെ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ ചെയ്യുന്ന തരത്തിലുള്ള വളരെ സാധ്യതയുള്ള ഒരു ഒരു ലേണിംഗ് മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റമാണ് മൂഡിൽ എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വരും ദിവസങ്ങളിൽ മനസ്സിലാവും ആ അർത്ഥത്തിലാണ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന സ്റ്റുഡൻസിന്റെ ഔട്ട്കം ഔട്ട്കം ബേസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ അകത്ത് ഔട്ട്കം എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അറ്റൈൻ ചെയ്തു എന്ന് നമ്മൾ അസസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഔട്ട്കം അനുസരിച്ച് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ കോഴ്സ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെയും നമുക്ക് ഔട്ട്കം ബേസ്ഡ് ആയിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഒരു കോഴ്സ് ഡിസൈൻ ചെയ്തെടുക്കുക എന്നതാണ് നമ്മൾ ഈ അഞ്ച് ദിവസം കൊണ്ട് പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് എന്തായാലും ഞാൻ എൻ്റെ വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് കൂടുതലായിട്ട് ഞാൻ പോകുന്നില്ല ഈ പറയുന്ന മൂഡിൽ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കൊക്കെ അറിയാവുന്നത് പോലെ അതൊരു ഓപ്പൺ സോഴ്സ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് ഒരുപാട് ലേണിംഗ് മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റം മാർക്കറ്റിൽ നമുക്ക് ലഭ്യമാണ് പക്ഷെ ഈ പറയുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ ഫ്രീ
അതോടൊപ്പം തന്നെ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ അതെല്ലാം സെപ്പറേറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് ക്ലാസ്സുകളായിട്ടില്ല ഒരു എൻറ്റയർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനെയും അല്ലെങ്കിൽ എൻറ്റയർ ക്യാമ്പസിനെയും മുഴുവൻ വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യാവുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു വലിയ പ്രോഗ്രാമായിട്ട് നമുക്കതിനെ കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയും എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം അവിടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് അത് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു 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 ലേണിംഗ് എൻവയോൺമെന്റ് എന്ന രീതിയിൽ മൂഡിലൊരു ഒരു ഫിലോസഫി എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ ഒരു ഒരു മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റത്തിനല്ല ഏറ്റവും പ്രാധാന്യമുള്ളത് എന്ന് വെച്ചാൽ ലേണർ സെൻട്രിക് ആയിട്ടുണ്ട് ടീച്ചർ ലേണർ റിലേഷൻഷിപ്പിനെയോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ അതിന്റെ പ്രോസസ്സിന് കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് നൽകുന്ന മുകളിൽ നിന്നുള്ള ഒരു അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് മാനേജ്മെന്റിനേക്കാൾ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് ക്ലാസ് റൂം ആക്ടിവിറ്റികൾക്ക് പ്രാധാന്യം നൽകുന്ന രീതിയിൽ ഡിസൈൻ ചെയ്യപ്പെട്ട ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ കൂടിയാണ് മൂഡിൽ എന്ന് പറയുന്നത് അതിനെ നമുക്ക് വളരെ വിശദമായിട്ട് ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുന്ന ഒരു സെഷനാണ് ഞാൻ ഒരുപാട് ഒരു സെഷൻ ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല എന്തായാലും ആ നമ്മുടെ ഒരു സെഷൻ എങ്ങനെയാണ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ചും അതിന്റെ ഭാഗമായി നിങ്ങൾ തുടക്കത്തിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യേണ്ട ചില ചില അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യേണ്ട ചില പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളെ കുറിച്ചും നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായിട്ടൊരു ഒരു ലേണിംഗ് മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റം എങ്ങനെ തുടങ്ങാം എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ചൊക്കെ റഷ്യയിൽ പോകുന്ന ബ്രീഫ് ചെയ്യും അതിനുശേഷം നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ടൊരു ഒരു ഒരു താൽക്കാലികമായ ഒരു എൽ എം എസ് പ്ലാറ്റ്ഫോം നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും തുടങ്ങുകയും ചെയ്യും അതിനകത്താണ് നമ്മൾ ഈ ആക്ടിവിറ്റികളൊക്കെ ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം തന്നെ ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ കൗൺസിലിന്റെ ഡിജിറ്റൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയും ചേർന്ന ഡിജിക്കോൾ എന്ന് പറയുന്ന പ്ലാറ്റ്ഫോമിനകത്ത് ഒരു ട്രെയിനിങ് വെബ്സൈറ്റ് നമ്മൾ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ആ ട്രെയിനിങ് വെബ്സൈറ്റിൽ ഇതിനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടാവും നമ്മുടെ ഈ കോഴ്സ് മുഴുവൻ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന മോണിറ്റർ ചെയ്യുന്നതും അല്ലെങ്കിൽ കൊണ്ടുപോകുന്നതും ആ ഒരു എൽ എം എസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് അവിടെയാണ് നിങ്ങൾ അറ്റൻഡൻസുകളൊക്കെ അറ്റൻഡൻസ് മാർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് അവിടെയാണ് നിങ്ങൾ ആക്ടിവിറ്റികൾ പലതും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അവിടെയാണ് റിഫ്ലക്റ്റീവ് പ്രാക്ടീസസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ പറയുന്ന സെഷനുകളിലൊക്കെ വീഡിയോ റെക്കോർഡിംഗ് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ലഭ്യമാവും വളരെ വളരെ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് നമുക്ക് അഞ്ച് ദിവസങ്ങളിലും ഈ കോഴ്സ് ഈ സമയത്ത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയും നിങ്ങൾക്ക് ഏത് സമയത്ത് വേണമെങ്കിലും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഞങ്ങളുമായിട്ട് കോൺടാക്ട് ചെയ്യുകയും നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന എന്തെങ്കിലും തടസ്സങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് പരിഹരിക്കാനും കഴിയും എന്തായാലും ഞാൻ റഷ്യയിലേക്ക് കൈമാറുകയാണ് റഷ്യ രണ്ടാമത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമുക്ക് സെഷൻ ആരംഭിക്കും താങ്ക് യു മാഷ് കേൾക്കാലോ അല്ലേ കേൾക്കാലോ അല്ലേ ഓക്കെ താങ്ക് യു എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം എൻ്റെ പേര് അബ്ദുൾ റഷീദ് ഞാൻ പട്ടാമ്പി കോളേജിലെ സുവോളജി അധ്യാപകനാണ് അപ്പോൾ മാഷ് മൂഡിനെ കുറിച്ച് ബ്രീഫായിട്ടിവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ സെഷൻ ഇന്ന് മുതൽ തുടങ്ങിയെന്നാണ് അപ്പോൾ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് മിക്കവാറും പേർക്കെല്ലാം മെയിൽ വന്നിട്ടുണ്ടാവും ഇമെയിൽ വന്നിട്ടുണ്ടാവും ഇമെയിലിൽ നമ്മൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് പ്രധാനമായിട്ടും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് നമ്മുടെ ട്രെയിനിങ് സൈറ്റിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ യൂസർ നെയിം പാസ്വേഡും തന്നിട്ടുണ്ട് യൂസർ നെയിം നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ ഐ ഡിയും പാസ്വേഡ് പാസ് അറ്റ് ദ റേറ്റ് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ത്രീ എന്ന രീതിയിലാണ് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പി ക്യാപിറ്റലാണെന്നുള്ള കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് അത് പിന്നീട് ലോഗിൻ ചെയ്ത് മാറ്റാവുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആദ്യം ആ സൈറ്റ് ലോഗിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ നോക്കണം അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിലോ പേഴ്സണലായിട്ടോ മെസ്സേജ് ചെയ്യാം പ്രശ്നമില്ല സോൾവ് ചെയ്യാം ഏകദേശം ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി രണ്ട് പേരെ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് എൻട്രോൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ കൂടുതലുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു പിന്നീട് ഒറ്റ ഒറ്റയായിട്ട് കാര്യം ചേർത്തിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് ആ ഇമെയിൽ വന്നിട്ടുണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ രണ്ടാമത് നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാനാണ് പെട്ടെന്ന് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എളുപ്പമാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പുള്ളത് അതുപോലെ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അതും നമുക്ക് അവിടെ തീർക്കാവുന്നതാണ് നമ്മുടെ സെഷനുകൾ എല്ലാ ദിവസവും ആറ് മണി മുതൽ എട്ട് മണി വരെയാണ് ഞായറാഴ്ച ഒഴികെ അഞ്ച് ദിവസത്തെ സെഷനാണല്ലോ അപ്പം
അതിനോട്ട് എങ്ങനെ എത്തുന്നതാണ് ആദ്യം നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ഈ കോഴ്സിന്റെ വെബ് അഡ്രസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് മേലെ കാണാൻ പറ്റും ഡി യു കെ ഞാനത് ചാറ്റ് ബോക്സിലോട്ട് ഇടാം ഇതാണ് നമ്മുടെ അഡ്രസ്സ് ഇതിനകത്ത് ലോഗിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ നോക്കുക ഓക്കെ കാരണം ഇതിനകത്താണ് നമ്മുടെ ട്രെയിനിങ് മെറ്റീരിയൽസ് എല്ലാം ഉണ്ടാവുക ഇത് കൗൺസിലിൻ്റെ തന്നെ സൈറ്റാണ് ഈ സൈറ്റ് മാതൃകയിൽ തന്നെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് വരാൻ പോകുന്ന കൗൺസിൽ തരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഡിജിറ്റ് ഡിജിറ്റൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി തരുന്ന സൈറ്റുകൾ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും അപ്പോൾ ഡിജിറ്റൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ സൈറ്റ് തന്നെയാണ് ഡി യു കെ ഡോട്ട് എ സി ഡോട്ട് ഇൻ സ്ലാഷ് കെ എച്ച് എസ് ഇ ഇ സി അണ്ടർ സ്കോർ ട്രെയിനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഇതാണ് അഡ്രസ്സ് കേട്ടോ അപ്പം ഈ അഡ്രസ്സിനകത്താണ് നമ്മൾ ലോഗിൻ ചെയ്ത് നോക്കേണ്ടത് ഇതിനകത്ത് ലോഗിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾക്കൊരു യൂസർ നെയിം തന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ആ യൂസർ നെയിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി രജിസ്ട്രേഷൻ സമയത്ത് നിങ്ങൾ തന്നിട്ടുള്ള ഇമെയിൽ ഐ ഡിയാണ് അത് ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി തന്നിട്ടുള്ള ഇമെയിൽ ഐ ഡി ആണ് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ആ ഇമെയിൽ ഐ ഡി നിങ്ങൾ അവിടെ ആ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത സമയത്ത് എന്താണ് ഇമെയിൽ ഐ ഡി കൊടുത്ത് അതവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്യുക ഞാനിവിടെ എൻ്റെ യൂസർ നെയിം എൻ്റെ പേര് വരുന്ന രീതിയിലാണ് കൊടുത്തത് പക്ഷെ നിങ്ങൾ വെക്കാലും എല്ലാവരുടെയും ഇമെയിൽ ഐ ഡിയാണ് അപ്പോൾ ഇമെയിൽ ഐ ഡിയിൽ എന്തെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ലോഗിൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ അതും സോൾവ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് എന്തായാലും ഇമെയിൽ ഐ ഡി ആണ് നിങ്ങളുടെ യൂസർ നെയിം പാസ്വേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാവർക്കും ജനറൽ ആയിട്ടൊരു പാസ്വേഡാണ് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതും ഞാൻ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് പാസ് അതിൽ പി ക്യാപിറ്റൽ അറ്റ് ദ റേറ്റ് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ത്രീ എന്ന രീതിയിലാണ് പാസ്വേഡ് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കറക്റ്റ് പാസ്വേഡ് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ അത് ചേഞ്ച് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ത്രീ എന്ന രീതിയിലാണ് പാസ്വേഡ് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ലോഗിൻ ചെയ്ത് നോക്കാം പിന്നീട് ചെയ്താലും മതി ഇപ്പോൾ ചെയ്യണമെന്നില്ല ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തിയതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് അതിനകത്ത് കയറി നോക്കാം എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ ടീമിൽ ആരെങ്കിലും വേണമെങ്കിലും കോൺടാക്ട് ചെയ്താൽ അവർ അത് മാനേജ് ചെയ്ത് തരും ഓക്കെ സോ യൂസർ നെയിം നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ പിന്നെ പാസ്വേഡ് ഈ പറഞ്ഞ പാസ് അറ്റ് ദ റേറ്റ് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ത്രീ എന്നാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് പിന്നീട് ചേഞ്ച് ചെയ്യാം അതെങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞുതരാം ഓക്കെ എന്നിട്ട് ലോഗിൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നതോട് കൂടി നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ സൈറ്റിലെത്തും സൈറ്റിലെത്തുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും നിങ്ങൾക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള കോഴ്സുകൾ അവിടെ കാണും ഒരു കോഴ്സേ ഉള്ളൂ ഒരു പുതിയ സൈറ്റാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ട്രെയിനിങ്ങിന് വേണ്ടി നമ്മൾ പുതുതായിട്ട് ഈ പറഞ്ഞ ഡിജിറ്റൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയും കെ എച്ച് എസ് സിയും കൂടി തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള കൗൺസിലും കൂടി തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരു പുതിയ സൈറ്റാണ് ട്രെയിനിങ് സൈറ്റാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ കോഴ്സ് ആയിട്ടാണ് തന്നെ അത് കാണുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഒരു കോഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ലോഗിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റി കോഴ്സ് കാണുന്നില്ലെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് മെസ്സേജ് ചെയ്താൽ മതി ഞങ്ങളത് നിങ്ങൾ എൻറോൾ ചെയ്ത് തരും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു കോഴ്സ് കാണണം ലെറ്റ്സ് ഗോ ഡിജിറ്റൽ എന്നുള്ളൊരു തമ്മിലോട് കൂടി ഒരു കോഴ്സാണ് കാണേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ കോഴ്സ് പേജിലാണ് നമ്മൾ എത്തേണ്ടത് സോ പറഞ്ഞു തന്നെ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ ലോഗിൻ ചെയ്യുക സൈറ്റ് ഇതാണ് ഡി യു കെ ഡോട്ട് എ സി ഡോട്ട് ഡോട്ട് ഇൻ സ്ലാഷ് കെ എസ് എച്ച് ഇ സി അണ്ടർ സ്കോർ ട്രെയിനിങ് എന്നുള്ള സൈറ്റിലാണ് നമ്മൾ ലോഗിൻ ചെയ്യുക ലോഗിൻ ചെയ്യാൻ ക്രെഡൻഷ്യൽസിനെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ ലോഗിൻ ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം കാണുന്ന പേജ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഡാഷ് ബോർഡാണ് ഓക്കെ ഓക്കെ അങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ പേരും ആ ഡാഷ് ബോർഡോട് കൂടിയുള്ള ഒരു ഇതാണ് സാധാരണ അവിടെ വരാറ് ഓക്കെ ആരൊക്കെയോ ഇതിനകത്ത് ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി അവൈലബിൾ ആണെന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവിടെ കാണുന്നുണ്ട് ഓൺലൈൻ യൂസേഴ്സ് ഇരുപത്താറോളം പേര് ഓൾറെഡി ലോഗിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എനിവേ നിങ്ങൾക്ക് പിന്നീട് സമയത്ത് ലോഗിൻ ചെയ്യാം തൽക്കാലം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഞാനൊന്ന് സമ്മറൈസ് ചെയ്യാം പിന്നെ ഈ പേജിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് രണ്ട് മെനു പ്രധാനമായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഒന്ന് നമുക്ക് ഈ ലെഫ്റ്റ് കോർണറിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മെനു ഉണ്ട് ഒരു ടോഗിൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഓഫ് ആക്കാനും ഓൺ ആക്കാനും പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ഒരു ടോഗിൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മെനു ഉണ്ട് ഡാഷ് ബോർഡിൽ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡാഷ്
അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ എഡിറ്റ് പ്രൊഫൈൽ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ യൂസ് ചെയ്യാം എഡിറ്റ് പ്രൊഫൈൽ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ യൂസർ നെയിം ഉണ്ടാവും അത് മാറ്റണ്ട ഓക്കെ യൂസർ നെയിം മാറ്റാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് മാറ്റണ്ട അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ പേര് അതുപോലെ സെർ നെയിം സെർ നെയിം ഒക്കെ നിങ്ങൾ ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഓക്കെ അപ്പം അത് അത് മാറ്റണ്ട തൽക്കാലം എന്തെങ്കിലും പേരിൽ വല്ല മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം മാറ്റാം അപ്പോൾ ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രം അതിൽ മാറ്റിയാൽ മതി എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനമായിട്ട് പറയാനുള്ളത് സ്പെഷ്യലി യൂസർ നെയിം മാറ്റണ്ട പാസ്വേഡ് നിങ്ങൾ സൗകര്യ സൗകര്യപൂർവ്വം മാറ്റിക്കോളൂ പാസ്വേഡ് മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് ഓർത്ത് വെക്കണം നിങ്ങൾ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് റീസെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കൊറഗറ്റ് പാസ്വേഡ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഇമെയിൽ നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ വഴി നിങ്ങൾക്കതിനെ റീസെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് അല്ലാതെ പാസ്വേഡ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പിക്ചർ കാണുന്ന പോലെ തന്നെ പാസ്വേഡ് ഒരിക്കലും ഞങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല പുതിയ ഒരെണ്ണം സെറ്റ് ചെയ്ത് തരാൻ അല്ലാതെ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ പാസ്വേഡ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുകയും ചെയ്യാം ഓക്കെ അഞ്ച് ദിവസത്തെ കോഴ്സാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ പാസ്വേഡ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ തന്നെ വിടാം പക്ഷെ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതാ നല്ലത് ഓക്കെ പിന്നെ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് കുറച്ച് താഴോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ പിക്ചർ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അത് പിക്ചർ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുക കാരണം നിങ്ങളെല്ലാവരും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പരസ്പരം അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൂടിയാണ് ഓൺലൈൻ കാലത്താകുമ്പോൾ അത് വളരെ യൂസ്ഫുൾ തന്നെ ആയിരുന്നു നിങ്ങളും അതുപോലെ നിങ്ങൾ ഇനി മുതൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എൽ എം എസ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളെ കുട്ടികളോടും പിക്ചേഴ്സും നിങ്ങളും പിക്ചേഴ്സും ഒക്കെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പോൾ അത് അത് ഇവിടെയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഫയല് സെലക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് സാധാരണ എങ്ങനെയാണോ നിങ്ങളൊരു പിക്ചർ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണോ നിങ്ങളുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ അല്ലെങ്കിൽ മൊബൈലിൽ പിക്ചറിൽ അവിടെ നിന്ന് ഇതിനകത്തോട്ട് അതിനെ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്ന് അതിനെ സെറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് പിക്ചർ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ചെറിയൊരു സൈസ് ഫയലുള്ള പിക്ചറെ നിങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അവിടെ കുറച്ച് പ്രത്യേകം അവിടെ കുറച്ച് ടൈപ്പ് ഓഫ് പിക്ചേഴ്സ് മാത്രമേ അവിടെ സ്വീകരിക്കുള്ളൂ ജിഫ് ജെ പെഗ് ജെ പി ഇ ജെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പി എൻ ജി ഡോട്ട് വരുന്ന രീതിയിലുള്ള എക്സ്റ്റൻഷനുള്ള പിക്ചേഴ്സ് അത് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ചെറിയ പിക്ചേഴ്സ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം ഒരു ഹൺഡ്രഡ് കെ ബി അല്ലെങ്കിൽ ഇരുന്നൂറ് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് കെ ബിയുടെ താഴെയുള്ള പിക്ചേഴ്സ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കും കാരണം പിക്ചർ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന കൂടുതൽ ടൈം എടുക്കും ലോഡ് ചെയ്യാൻ വലിയ പിക്ചർ ഒക്കെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ചെറിയ പിക്ചേഴ്സ് വളരെ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പിക്ചേഴ്സ് വെച്ച് പിന്നെ വേറെ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ബാക്കി എല്ലാ ഓപ്ഷനിലാണ് എന്നാൽ ഇങ്ങനെ സ്ക്രോൾ ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ ജനറൽ സെക്ഷനൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് താഴോട്ട് ഇങ്ങനെ സ്ക്രോൾ ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ലാസ്റ്റിൽ ഒരു പ്രധാന ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് ഫോർ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അതായത് ഈ കോഴ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ആവാൻ ഞങ്ങൾ കുറച്ച് മാനദണ്ഡങ്ങൾ വെക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ഒന്ന് അറ്റൻഡൻസ് ആണ് അതിനെക്കുറിച്ച് പറയാം അപ്പോൾ അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നതും ഈ പേജിൽ നിന്നാണ് ഈ ട്രെയിനിങ് പേജിൽ അപ്പോൾ ലോഗിൻ ചെയ്യാൻ നിർബന്ധമാണ് ഓക്കെ ഈ പേജിൽ നിന്നാണ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുക അപ്പോൾ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഒരു മൂന്നെണ്ണം യുവർ ആക്ച്വൽ കംപ്ലീറ്റ് ഒഫീഷ്യൽ നെയിം നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്യണം ഒഫീഷ്യൽ ഡെസിഗ്നേഷൻ ഓക്കെ മിനിമം മതി ഒരുപാട് വലുതാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റിൽ വൃത്തിയായി വൃത്തിയായിട്ടായി പോകും അതുകൊണ്ട് ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾ മിനിമം എത്രയാണോ വേണ്ടത് എസെൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അവിടെ ഫില്ല് ചെയ്യുക ഒഫീഷ്യൽ നെയിം ഡെസിഗ്നേഷൻ എഫ്ലിയേഷൻ ഫില്ല് ചെയ്തതിന് ശേഷം അപ്ഡേറ്റ് പ്രൊഫൈൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഓക്കെ അതാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അത് പ്രധാനമായിട്ടും ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഞാൻ ഒന്നുകൂടി പറയാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ സൈറ്റിലോട്ട് നമ്മൾ ലോഗിൻ ചെയ്യുക സൈറ്റ് ലോഗിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇവിടെ എത്തും ഈ പറഞ്ഞ ഡാഷ് ബോർഡിലെത്തും ഡാഷ് ബോർഡിൽ നിങ്ങൾക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള കോഴ്സ് കാണാൻ പറ്റും ഓക്കെ ലെറ്റ്സ്കോ ഡിജിറ്റലിൻ്റെ മോഡൽ ലേണിംഗ് മാനേജ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ബേസിക് ട്രെയിനിങ് കോഴ്സ് ആണുള്ളത് അതിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കോഴ്സിലോട്ട് എത്തും കോഴ്സിലെത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇതാണ് കോഴ്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ കോഴ്സിലോട്ട്
ആൻസർ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ പരസ്പരം തന്നെ അതിന് ആൻസേഴ്സ് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലാണ് ഡിസ്കഷൻ ബോർഡ് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അനൗൺസ്മെന്റ് ഞങ്ങൾ റിസോഴ്സ് പേഴ്സൺസ് മാത്രം അതിനകത്ത് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുള്ളൂ ഓക്കെ അങ്ങനത്തെ രീതി അനൗൺസ്മെന്റ് കയറി നോക്കുക അതിനകത്ത് സന്തോഷമായിട്ട് മെസ്സേജ് ഉണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ വേണം എന്നുള്ള കാര്യമുണ്ട് പ്രോഗ്രാം ഷെഡ്യൂളിന്റെ ഒരു ജസ്റ്റർ അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു പി ഡി എഫ് ആയിട്ടുള്ള ഫോർമാറ്റ് അതിന് താഴെ ആയിട്ട് പ്രധാനമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് കൗൺസില് നിർബന്ധം വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അറ്റൻഡൻസ് മാർക്ക് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അപ്പൊ അതിനുള്ള ഒരു ലിങ്ക് അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ പോസ്റ്റ് പേജിനകത്ത് ജനറൽ സെഷനിൽ തന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അറ്റൻഡൻസ് ഉണ്ട് അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അതിനകത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ പറ്റും ഓക്കെ സെഷൻസ് അവിടെ അവൈലബിൾ ആക്കിയിരിക്കുന്നത് കാണാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഞാൻ സെഷൻസ് ഉടനെ അവൈലബിൾ ആക്കാം ഓക്കെ ഞാൻ സേവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല പുതിയൊരു സെഷൻസ് ഞങ്ങൾ ഉടനെ ആഡ് ചെയ്യാം എന്തായാലും സെഷൻസ് സാധാരണ ആറുമണി മുതൽ പതിനൊന്ന് മണി വരെയാണ് സാധാരണ സെഷൻസ് ഇതിനകത്ത് ഉണ്ടാവുക അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് സെറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അത് മാർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ രീതിയിൽ അത് ഇവിടെ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും ഈ പറഞ്ഞ സെഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും അതിനകത്ത് ജസ്റ്റ് നിങ്ങളുടെ പേരിന് നേരെ പ്രസന്റ് ആണോ ആബ്സെന്റ് ആണോ നിങ്ങൾ മാർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമ്മൾ പ്രസന്റ് ആണ് മാർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് അത് മാർക്ക് ചെയ്യുക അതോട് നേരത്തെ സേവ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കുന്നതോട് കൂടി ആ പറഞ്ഞ അറ്റൻഡൻസ് മാർക്ക് ആയിക്കോളൂ ഓക്കെ ഞാനത് ഈ സെഷൻ ചെയ്തതിന് മുന്നേ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും സെഷൻസ് ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അതിലോട്ട് വരാം പിന്നെ തിരിച്ച് നമ്മൾ കോഴ്സിലോട്ട് വരാം കോഴ്സിലോട്ട് വരാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് ഒന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഡാഷ് ബോർഡ് മെനുവിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പറഞ്ഞ കോഴ്സ് ഉണ്ടാവാം അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ടോപ്പിൽ കോഴ്സിന്റെ പേരൊക്കെ കാണിക്കുന്ന നേരെ താഴെ ആയിട്ട് ഡാഷ് ബോർഡ് ഇവിടെ ഒരു നാവിഗേഷൻ ഉണ്ട് അപ്പൊ പല രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് നാവിഗേറ്റ് ചെയ്ത് ഈ കോഴ്സ് പേജിലോട്ട് തിരിച്ചു വരാൻ പറ്റും ഓക്കെ കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾ നിങ്ങൾ ശീലായിക്കോളും ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പറയുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിക്കോളും ഇനി ഈ കോഴ്സ് പേജിലാണ് നമ്മുടെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നടക്കുന്നത് അതിൽ പ്രധാനം എന്ന് പറയുന്നത് അറ്റൻഡൻസ് ആണ് ഓക്കെ അറ്റൻഡൻസ് അവിടെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് ഉടനെ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും ഇന്ന് രാത്രി പന്ത്രണ്ട് മണിക്കുള്ളിൽ ആ അറ്റൻഡൻസ് മാർക്ക് ചെയ്യുക എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ വളരെ ഫ്ലെക്സിബിൾ ആയിട്ട് നിങ്ങളുടെ സൗകര്യം പോലെ അത് അറ്റൻഡൻസ് മാർക്ക് ചെയ്യാം പക്ഷെ മാർക്ക് ചെയ്യണം നിർബന്ധമായിട്ടും മാർക്ക് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനമായിട്ടും പറയാനുള്ളത് അതിന്റെ താഴെ ആയിട്ട് നമ്മുടെ ഗൂഗിൾ ലിങ്ക് ഉണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ മീറ്റിന്റെ ലിങ്ക് ആണ് സ്ഥിരം ഈ ലിങ്ക് തന്നെയാണ് എല്ലാ ദിവസവും ഞായറാഴ്ച ഉണ്ടാവില്ല അല്ലാത്ത ദിവസങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് ഈ ലിങ്ക് തന്നെയാണ് ലൈവ് സെഷൻ ഗൂഗിൾ മീറ്റിന്റെ ലിങ്ക് ആണ് സെയിം ലിങ്ക് ആണ് കേട്ടോ എല്ലാ ദിവസവും ഏതാ ലിങ്ക് എന്ന് ചോദിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല സെയിം ലിങ്ക് തന്നെയാണ് എല്ലാ ദിവസവും അഞ്ചേ മുക്കാൽ മുതൽ ഓക്കെ അഞ്ചര അഞ്ചേ മുക്കാൽ മുതൽ ഞങ്ങൾ അവൈലബിൾ ആവാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് ആരെങ്കിലും ഒരാളെങ്കിലും ഉണ്ടാവും ഞങ്ങൾ അഞ്ചു പേരുടെ ടീമാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ അതിൽ ആരെങ്കിലും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും നിങ്ങൾക്ക് മുൻ മുന്നത്തെ സെഷനുകളിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ കുറച്ച് നേരത്തെ വന്നാൽ നമ്മൾ അവിടെ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ലൈവ് ആയിട്ട് നിങ്ങളുടെ സ്ക്രീൻ ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ വന്നാൽ അത്രയും നന്നായിരിക്കും അപ്പൊ വളരെ ക്ലിയർ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ആ സ്ക്രീൻ കാണുമ്പോൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ ഷെയർ ചെയ്ത് അത് ചെയ്യാവുന്നതാണ് പിന്നെ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ വന്നില്ല മാഷ ഒന്നുകൂടെ ശ്രമിക്കു എന്തോ സെറ്റിംഗിൽ എന്തോ മാറ്റം ഉണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ ട്രൈ ചെയ്തിരുന്നു ഓക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടല്ലേ അപ്പൊ എന്റെ പേജ് ഫ്രഷ് ആവാത്തായിരിക്കും ഓക്കെ ഓക്കെ ശരി വന്നിട്ടുണ്ടല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ എന്റെ പേജിൽ എന്തോ വരുന്നില്ല ഓക്കെ മേ ബി എനിക്ക് അറ്റൻഡൻസ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടായിരിക്കാം ഓക്കെ ശരി സോ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് സോ കോഴ്സിലോട്ട് വരാം അറ്റൻഡൻസ് മാർക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ സ്ഥിരമായിട്ട് ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ മറന്നുപോകും എന്നിട്ട് ഞങ്ങളോട് നെക്സ്റ്റ് ഡേ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്ക് അത് ഓവർ റേഡ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഓക്കെ കാരണം അതിനൊരു ഒരു 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 ക്രൈറ്റീരിയൻ വെച്ചതാണ് അപ്പൊ അത് നമ്മളതങ്ങനെ മാറ്റുന്നത്
കിടക്കുന്നുണ്ടാവുക ഓക്കെ എല്ലാം ഹിഡൻ ആണ് പിന്നെ സെക്ഷൻ കഴിയുന്നതിനനുസരിച്ച് അത് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും അതിൽ പ്രധാനമായിട്ടും നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞത് റിഫ്ലക്റ്റീവ് ജേണൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ആക്ടിവിറ്റി നമ്മൾ തുടങ്ങി വെച്ചിട്ടുണ്ട് എല്ലാ ദിവസവും അഞ്ച് ദിവസവും നിങ്ങൾ നിങ്ങളൊരു റിഫ്ലക്റ്റീവ് ജേണൽ എഴുതണം ഓക്കെ അതായത് എന്താണ് അന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ പഠിച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്താണ് ആ ക്ലാസ്സിൽ നിന്നുള്ള റിഫ്ലക്ഷൻസ് എന്ന് നിങ്ങളുടെ ടീച്ചേഴ്സിനോട് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറയുന്ന രീതിയിലാണ് വേറെ ആർക്കും കാണാൻ പറ്റില്ല റിസോഴ്സ് പേഴ്സൺസ് അല്ലെങ്കിൽ ടീച്ചേഴ്സ് മാത്രമേ നിങ്ങൾ ഇടുന്ന കമൻസ് പോസിറ്റീവ് ആയാലും നെഗറ്റീവ് ആയാലും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് മനസ്സിലായി അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം എഴുതാൻ പറ്റുന്ന ഒരു റിഫ്ലക്റ്റീവ് ജേണൽ അവിടെ ഉണ്ട് അത് നിർബന്ധമായിട്ടും ചെയ്യണം അത് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാർക്ക് ആസ് ഡൺ എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ അവിടെ കാണാൻ പറ്റും അതും ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഒന്നുകൂടി റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം കോഴ്സിൽ വരിക കോഴ്സിൽ വന്നതിന് ശേഷം പ്രധാനമായിട്ട് നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കേണ്ടത് അറ്റൻഡൻസ് മാർക്ക് ചെയ്യണം മറക്കരുത് ഓക്കെ ആ കാര്യം ചെയ്യണം അറ്റൻഡൻസ് പിന്നെ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താ വെച്ചാൽ താഴോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പ്രീ കോഴ്സ് ആക്ടിവിറ്റിയിൽ ഒരു പ്രീ കോഴ്സ് സർവേ ഉണ്ട് അത് ഫില്ല് ചെയ്യാം ഓക്കെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉള്ളു ജസ്റ്റ് മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും അതുപോലെ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ അത് ഫില്ല് ചെയ്യുക പിന്നെ ഈ സെഷൻ കഴിഞ്ഞ് കഴിയുന്ന കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ബാക്കി റിസോഴ്സുകളും ഒരു പ്രധാന ആക്ടിവിറ്റി മറന്നു പോകാതിരിക്കണം ഒരു ആക്ടിവിറ്റിയാണ് കാരണം ഇതും നമ്മുടെ കോഴ്സ് കംപ്ലീഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് റിഫ്ലക്റ്റീവ് ജേണൽ എന്നുള്ളൊരു സംവിധാനം എന്താണ് റിഫ്ലക്റ്റീവ് ജേണലൊക്കെ നമ്മൾ വരുന്ന സെക്ഷനിൽ പറയും അത് പരിചയപ്പെടുക എന്നുള്ള ഒരു ലക്ഷ്യവും അതിനുണ്ട് അപ്പോൾ റിഫ്ലക്റ്റീവ് ജേണൽ ചെയ്ത് റിഫ്ലക്റ്റീവ് പ്രാക്ടീസുകളെ കുറിച്ച് സന്തോഷ് മാഷ് പറയുന്നുണ്ടാവും അപ്പോൾ അത് പ്രധാനമായിട്ടും ശ്രദ്ധിക്കുക അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് നെക്സ്റ്റ് ഡേകൾ ഇങ്ങനെ ആക്റ്റീവ് ആയിട്ട് വരുള്ളൂ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ഡേ തുടങ്ങാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ക്ലിയർ ആയിരുന്നു പറഞ്ഞത് എനിത്തിങ് എന്തെങ്കിലും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മെസ്സേജ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പം മാഷ് ഇനി എന്താണ് നെക്സ്റ്റ് പ്രോഗ്രാം നെക്സ്റ്റ് നമ്മുടെ അപ്പം ഞാൻ ജസ്റ്റ് സൈറ്റിലോട്ട് പോവാം അല്ലേ ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി ഈ പറഞ്ഞ ഡിജി കോളിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ഡിജിറ്റൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി തരുന്ന സൈറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ വർക്ക് ചെയ്യാം ഓൾറെഡി നിങ്ങൾക്ക് കോഴ്സുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ വർക്ക് ചെയ്യാം എന്തായാലും ഈ കോഴ്സിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമുക്ക് ഇവാലുവേഷൻ ചെയ്യാൻ ഒരു ഒരു ചെറിയ ഇവാലുവേഷൻ ഇവാലുവേഷൻ ഒന്നും വിളിക്കാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സൈറ്റ് ഒരു പ്രാക്ടീസ് സൈറ്റ് നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പൊ അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമുക്കൊരു ഒരു പേജ് തുടങ്ങേണ്ടതുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി ഉള്ള കോളേജ് സൈറ്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് കോഴ്സുകൾ ഉണ്ട് അവിടെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ എന്നാൽ ശരിയാവും കാരണം ഓൾറെഡി കുട്ടികളും ചിലപ്പോൾ അതിനകത്ത് എൻട്രോൾ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ പ്രാക്ടീസിന് വേണ്ടിയിട്ടും ഈ ഇതിന്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എല്ലാം ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാനും അങ്ങനത്തെ ഒരു ഉദ്ദേശത്തോട് കൂടി നമുക്കൊരു പുതിയ സൈറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഞാൻ പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ഒരു ഒരു സൈറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതിന് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് മൂഡിൽ ക്ലൗഡ് മൂഡിൽ ക്ലൗഡ് ഡോട്ട് കോം എന്നുള്ള സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് മൂഡിൽ ക്ലൗഡ് ഡോട്ട് കോം ഓക്കെ ഇനി അഡ്രസ് ബാറിൽ അടിച്ചതുപോലെ മൂഡിൽ ക്ലൗഡ് ഡോട്ട് കോം എന്നുള്ള സൈറ്റിലോട്ട് നിങ്ങൾ പോവുക നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഇത്രയുള്ളു ഒരു താൽക്കാലികമായിട്ട് ഓക്കെ ഒരു ഫ്രീ വേർഷൻ ഫ്രീ സൈറ്റ് തന്നെയാണ് ഈ അഞ്ച് ദിവസത്തെ ട്രെയിനിങ്ങോ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഏകദേശം നാൽപ്പത്തഞ്ച് ദിവസം കിട്ടും കേട്ടോ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡേയ്സിൻ്റെ ഒരു ട്രയൽ പീരീഡോട് കൂടി ഒരു സൈറ്റ് അതായത് നമ്മളാണ് നമ്മൾ അഡ്മിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സൈറ്റ് ഫുൾ പവർ എല്ലാ കൺട്രോളോട് കൂടിയുള്ള ഒരു സൈറ്റാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കോളേജിൽ നിങ്ങൾക്ക് സൈറ്റ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മിക്കവാറും കുറച്ച് കോഴ്സുകൾ ഉണ്ടാവും ഓക്കെ ഓരോ പേപ്പറുകൾ ഉണ്ടാവും ഒരു പത്തോ പതിനഞ്ച് പതിനഞ്ച് പേപ്പറുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ പേപ്പറുകളിൽ മാത്രമാണ് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ആക്സസ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ മറ്റു ടീച്ചേഴ്സിനും വേറെ വേറെ പേപ്പേഴ്സ് അപ്
അപ്പൊ നിങ്ങളോട് ലോഗിൻ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പേജിലോട്ട് പോകും അഫ്കോഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി ആ സൈറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ലോഗിൻ ചെയ്യാം ഓക്കെ ലോഗിൻ ചെയ്യുന്നതും അവിടെ കാണാൻ പറ്റും അഡ്മിൻ ആൻഡ് അഡ്മിൻ വെച്ചിട്ടാണ് ലോഗിൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അത് ഓർത്ത് വെച്ചോ നിങ്ങളുടെ യൂസർ നെയിം നമ്മൾ സൈറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ യൂസർ നെയിം ഫസ്റ്റ് യൂസർ നെയിം എന്ന് പറയുന്നത് അഡ്മിൻ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ കംപ്ലീറ്റ് പ്രിവിലേജ് അല്ലെങ്കിൽ ഓണർ പ്രിവിലേജോട് കൂടിയുള്ള യൂസർ നെയിം അഡ്മിൻ ആണ് അത് ഓർത്ത് വെക്കുക കേട്ടോ അഡ്മിൻ എല്ലാവർക്കും അത് തന്നെയായിരിക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു സൈറ്റ് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം പുതിയൊരു സൈറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് എ ന്യൂ അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് അവിടെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ സാധാരണ നമ്മൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൊക്കെ ഒരു പ്രൊഫൈൽ എങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു പുതിയൊരു സൈറ്റ് ഫേസ്ബുക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ട്വിറ്ററോ ഒക്കെ തുടങ്ങുന്ന പോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണോ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അവിടെ ഫില്ല് ചെയ്യാം ഒരു ഫോം ഫില്ല് ചെയ്യാം അപ്പൊ അവിടെ നിങ്ങൾ റിക്വയർഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾ അവിടെ കൊടുക്കുക ഓക്കെ ഫില്ല് ചെയ്യാം ആ ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് ഫില്ല് ചെയ്യാം കാണാൻ വിചാരിക്കും സൈറ്റ് ഓക്കെ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഒരുപാട് എക്സ്പ്ലേഷൻ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല ഇത് നമ്മുടെ സൈറ്റ് അല്ല കേട്ടോ ഈ ചോദിച്ചിട്ട് വരരുത് എന്തുകൊണ്ട് കിട്ടുന്നില്ല ഇത് വേറെ സൈറ്റ് ആണ് മൂഡിൽ ക്ലൗഡ് മൂഡിൽ എന്നുള്ള അവരുടെ തന്നെ ക്ലൗഡ് ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ആണ് അപ്പോൾ സ്പേസ് എല്ലാം അവരാണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് നാൽപ്പത്തഞ്ച് ദിവസത്തേക്ക് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങളവിടെ നിങ്ങളുടെ പേര് ഫില്ല് ചെയ്യണം ലാസ്റ്റ് നെയിം ഫില്ല് ചെയ്യണം ഇമെയിൽ ഐ ഡി മസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഒരു വർക്കിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇമെയിൽ ഐ ഡി അവിടെ കൊടുക്കും വർക്കിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇമെയിൽ ആയിരിക്കും ആയിരിക്കണം ഒരു നാൽപ്പത്തഞ്ച് ദിവസത്തിൻ്റെ ഒരു ട്രയൽ പീരീഡ് നേരത്തെ നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഇമെയിൽ ഐ ഡി ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് വർക്ക് ചെയ്യില്ല അപ്പോൾ അത് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് വേണം നിങ്ങളൊരു ഇമെയിൽ ഐ ഡി അവിടെ യൂസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ വർക്കിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഇമെയിൽ ഐ ഡി ആണ് കാരണം അതിനകത്ത് ഒരു കൺഫർമേഷൻ വരും ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു ഇമെയിൽ ഐ ഡി ജസ്റ്റ് ഇവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്യാണ് വർക്ക് ചെയ്യാൻ വിചാരിക്കും ഞാൻ കുറെ ട്രെയിനിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുപാട് സൈറ്റുകൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് നാൽപ്പത്തി ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ അത് എക്സ്പയർ ആയി പോകും പക്ഷെ പിന്നീട് റീഇൻസ്റ്റേറ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇമെയിൽ ഐ ഡി മസ്റ്റ് ആണ് അത് യുണീക്ക് ആയിരിക്കണം അങ്ങനത്തെ രീതിയിൽ തന്നെ കൊടുക്കുക കൺട്രി സെലക്ട് ചെയ്യുക ഓക്കെ അവർ സാധാരണ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ ഒരു ഫോം ഫില്ല് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ ടൈം സോൺ ഏഷ്യ കൊൽക്കട്ട ആയിരിക്കും ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട അത് അങ്ങനെ തന്നെ വെച്ചാൽ മതി എന്തിനാണ് മോഡൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് യൂസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ആസ് എൻ എഡ്യൂക്കേറ്റർ എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് എന്ത് ഓപ്ഷൻ വേണമെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാം ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഓക്കെ ദെൻ ഇനിയാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് കാര്യം അപ്പോൾ ഇത് ഇതെല്ലാം സാധാരണ നമുക്ക് അറിയുന്നതാണ് നിങ്ങളുടെ പേര് ഫില്ല് ചെയ്യണം ഒരു ഇമെയിൽ ഐ ഡി കൊടുക്കണം ഓക്കെ അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കൊടുക്കുക സാധാരണ ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് കൊടുക്കാറ് അതുപോലെ തന്നെ കൊടുക്കുക ഇനി ഇതാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് സൈറ്റ് നെയിം ഇത് ഓർത്ത് വെക്കണം കേട്ടോ സൈറ്റ് നെയിം അതായത് നമ്മുടെ സൈറ്റ് ആണ് ഇനി മുതൽ നമ്മൾ ഈ സൈറ്റ് ആണ് ഈ അഞ്ച് ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള പ്രാക്ടീസിനൊക്കെ നമ്മൾ ഇതാണ് യൂസ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു സൈറ്റ് നെയിം നിങ്ങൾ കൊടുക്കും എന്തെങ്കിലും ഒരു സൈറ്റ് നെയിം യുനീക്ക് ആയിരിക്കണം സൈറ്റ് നെയിം ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് ട്രൈ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ക്ലാസ് എന്ന് കൊടുത്തിട്ട് കിട്ടുന്നില്ല ഓക്കെ ഓക്കെ ക്ലാസ് എന്നുണ്ട് ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ ട്രെയിനിങ് എന്ന് കൊടുത്ത് നോക്കട്ടെ എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ അത് അവൈലബിൾ ആണോ നോക്കുക കണ്ടോ ട്രെയിനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആരോ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ക്ലാസ് ക്ലാസ് ആരും കൊടുത്തില്ല അതുകൊണ്ട് ക്ലാസ് കൊടുത്തു നോക്കട്ടെ ഓക്കെ ക്ലാസ് ക്ലാസ് ഫോർ എൽ എം എസ് എന്ന് ഞാൻ കൊടുത്തു ഇങ്ങനെ തന്നെ വേണമെന്നില്ല കേട്ടോ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും അപ്പോൾ ഞാൻ അത് സ്മോൾ ലെറ്റേഴ്സിൽ കൊടുക്കാൻ ഏറ്റവും നല്ലത് ഓക്കെ എങ്ങനെ കൊടുത്താലും അത് എടുക്കും ക്ലാസ് ഫോർ എൽ എം എസ് എന്നാണ് ഞാൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതുപോലെ നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ഒരു ഒരു അഡ്രസ് ഉണ്ടാക്കുക ക്ലാസ് ഫോർ എൽ എം എസ് ഓക്കെ അത് ഓർത്ത് വെക്കുക ക്ലാസ് ഫോർ എൽ എം എസ് അതിൻ്റെ ബാക്കി എക്സ്റ്റൻഷൻ ഇവിടെ ഉണ്ട് ക്ലാസ് ഫോർ എൽ എം എസ് ഡോട്ട് മൂഡിൽ ക്ലൗഡ് ഡോട്ട് കോം ഇതാണ് ഓർത്ത് വെക്കേണ്ട അഡ്രസ് ക്ലാസ് ഫോർ എൽ
നമ്മൾ നേരത്തെ കൊടുത്ത അഡ്രസ് ഉണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കൊടുത്ത അഡ്രസ് അത് അങ്ങനെ തന്നെ ടൈപ്പ് ചെയ്യുക ക്ലാസ് ഫോർ എൽ എം എസ് എന്നാണ് ഞാൻ കൊടുത്തത് ഡോട്ട് മൂഡിൽ ക്ലൗഡ് ഡോട്ട് കോം എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ക്ലാസ് ഫോർ എൽ എം എസ് ഡോട്ട് മൂഡിൽ ക്ലൗഡ് ഡോട്ട് കോം ആണ് എൻ്റെ അഡ്രസ് അതുപോലെ ഈ ക്ലാസ് ഫോർ എൽ എം എസിന് പകരം നിങ്ങൾ എന്താണോ കൊടുത്തത് അത് മാത്രം നമ്മൾ നമ്മൾ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാവും ബാക്കി കോമൺ ആട്ടോ എല്ലാവർക്കും മൂഡ് ഡോട്ട് മൂഡിൽ ക്ലൗഡ് ഡോട്ട് കോം എന്നുള്ളത് എല്ലാവർക്കും കോമൺ ആയിരിക്കും ഇതിനകത്താണ് സൈറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ അപ്പൊ ക്ലാസ് ഫോർ എൽ എം എസ് ഡോട്ട് മൂഡിൽ ക്ലൗഡ് ഡോട്ട് കോം ഇവിടെയാണ് ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ അഡ്രസ് ബാറിൽ ഈ പറഞ്ഞ അഡ്രസ് ടൈപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം എൻ്റർ പ്രസ് ചെയ്യാം എൻ്റർ പ്രസ് ചെയ്യുന്നതോട് കൂടി ആ സൈറ്റിലോട്ട് നമ്മളെ കൊണ്ടുപോകും കേട്ടോ ഇങ്ങനെയാണ് പേജ് വരേണ്ടത് ലോഗ് ഇൻ ടു യുവർ സൈറ്റ് സൈറ്റിന് പേരും ഒന്നുമില്ല അങ്ങനെ വരില്ല ഒരു ബ്ലാങ്ക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പേജ് യൂസർ നെയിമും പാസ്വേഡും ചോദിക്കും നമ്മൾ നേരത്തെ ഈ പറഞ്ഞ ഡിജിറ്റൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ സൈറ്റിൽ നമ്മൾ ട്രെയിനിങ് സൈറ്റിൽ കയറിയ പോലെ തന്നെ അവിടെയും യൂസർ നെയിം പാസ്വേഡ് പോലെ തന്നെ ഇവിടെയും വരും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് എത്രയാണ് ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സൈറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ടേക്ക് മീറ്റ് മൂഡിൽ ക്ലൗഡ് സൈറ്റ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടാകുമോ അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താലും അങ്ങോട്ട് എത്തും പക്ഷേ നിങ്ങൾ അത് ഇന്നേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ നാളെ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ ഒരു ലിങ്ക് ഉണ്ടാവില്ല അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ തന്നെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ നല്ലത് ക്ലാസ് ഫോർ എൽ എം എസ് ഡോട്ട് മൂഡിൽ ക്ലൗഡ് ഡോട്ട് കോം ഓക്കെ അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ അഡ്രസ് എന്താണോ അത് അങ്ങനെ തന്നെ അഡ്രസ് ബാറിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യുക കേട്ടോ ക്ലാസ് ഫോർ മൂഡിൽ ഫോർ എൽ എം എസ് ഡോട്ട് മൂഡിൽ ക്ലൗഡ് എന്നുള്ളത് എൻ്റെ സൈറ്റാണ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടില്ല നിങ്ങൾ എന്താണോ സൈറ്റ് ഇപ്പോൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് അതുപോലെ അവിടെ കൊടുക്കുക അതിൻ്റെ എൻ്റെ എന്ന് പറഞ്ഞ ഡോട്ട് മൂഡിൽ ക്ലൗഡ് എന്ന രീതിയിലാണ് അവസാനിക്കുക അത് അവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്യുക ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ട് എൻ്റർ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ലോഗിൻ പേജ് വരും ലോഗ് ഇൻ പേജിൽ നമ്മൾ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്യേണ്ട യൂസർ നെയിം എന്ന് പറഞ്ഞത് അഡ്മിൻ എന്നാണ് ഓക്കെ അഡ്മിൻ എന്നാണ് ആദ്യത്തെ യൂസർ നെയിം കേട്ടോ പിന്നീട് നിങ്ങൾക്ക് എത്ര യൂസേഴ്സ് നെയിം അകത്ത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നിങ്ങളൊക്കെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം പക്ഷേ പ്രൈമറി യൂസർ അല്ലെങ്കിൽ ഓണർ എന്ന് പറയുന്നത് അഡ്മിൻ ആണ് ഓക്കെ ആ അഡ്മിൻ യൂസർ നെയിം വെച്ചിട്ട് തന്നെ കയറണം അഡ്മിൻ എന്ന് കയറുക എന്നിട്ട് ഇവിടെ പാസ്വേഡ് അടിക്കുക പി എ എസ് എസ് അറ്റ് ദ റേറ്റ് ടു സീറോ ടു ത്രീ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്താണ് പാസ്വേഡ് നേരത്തെ സെറ്റ് ചെയ്തത് അത് കൊടുക്കുക അതിൽ പി ക്യാപിറ്റൽ ആയിരുന്നു അത് ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പം അതുപോലെ നിങ്ങളൊരു പാസ്വേഡ് കൊടുക്കുക കേട്ടോ ഞാൻ പാസ്വേഡ് സജസ്റ്റ് ചെയ്തതെന്നേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾ അത് കൊടുക്കണമെന്നൊന്നുമില്ല എന്തായാലും യൂസർ നെയിം നിങ്ങൾ സജസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അത് അഡ്മിൻ ആയിരിക്കും എല്ലാവർക്കും അത് ഏത് അഡ്രസ് ആണെങ്കിലും ആദ്യത്തെ യൂസർ നെയിം എന്ന് പറയുന്നത് അഡ്മിൻ ആയിരിക്കും അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ലോഗിൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നതോടു കൂടി ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം കറക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ അതായത് പാസ്വേഡ് എല്ലാം കറക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഒരു പേജിലോട്ട് എത്തും ഓക്കെ ഇതുപോലെ ഒരു പേജിലോട്ട് വരും പേജിലോട്ട് എത്തുന്നതോടു കൂടി തന്നെ നിങ്ങളെ അത് ഗൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അത് നെക്സ്റ്റ് അടിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഗൈഡ് ചെയ്ത് പോകാം അവിടെ ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയും നേരം പറഞ്ഞു ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഒരു മൂഡിൽ ക്ലൗഡിനകത്തോട്ട് ഒരു ഒരു പ്രാക്ടീസ് സൈറ്റ് നമ്മൾ തുടങ്ങുകയാണ് പ്രാക്ടീസിന് വേണ്ടി മാത്രമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് നാൽപ്പത്തഞ്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളോട് പേയ്മെൻറ്റ് ചോദിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ഒരു മെസ്സേജ് ഒക്കെ വരുന്നുണ്ടാവും പേയ്മെൻറ്റ് നടത്തുന്നു താല്പര്യം ഉണ്ടോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു താല്പര്യം ഇല്ല എന്ന് തന്നെ പറയാം കാരണം നിങ്ങൾക്ക് മിക്കവാറും കോളേജ് നിങ്ങളുടെ സൈറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഡിജിറ്റൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയോ ഒക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും അപ്പോൾ ആ സൈറ്റ് മതിയാവും അല്ല നിങ്ങൾ പേഴ്സണൽ ആവശ്യത്തിന് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേറെ സൈറ്റുകൾ ഉണ്ട് ഇതിനേക്കാളും ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള സൈറ്റുകൾ കൂടുതൽ കപ്പാസിറ്റി ഉള്ള സൈറ്റുകൾ ഉണ്ട് മൂഡിൽ ക്ലൗഡ് അല്ലാതെ തന്നെ ഉള്ള കപ്പ മൂഡിൽ ക്ലൗഡിന് ഒന്ന് രണ്ട് പോരായ്മകളുണ്ട് പിന്നീട് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് പറഞ്ഞു വന്നത് അപ്പോൾ പറഞ്ഞു വന്നത് നമ്മുടെ സൈറ്റിലോട്ട് എങ്ങനെ അതായത് ട്രെയിനിങ് സൈറ്റിനെ കുറിച്ച് പരിചയപ്പെടുത്തി രണ്ടാമത് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുത്തിയത് മൂഡിൽ ക്ലൗഡ് ഡോട്ട് കോമിൽ എങ്ങനെ ഒരു അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് എങ്ങനെ ഒരു ഒരു സൈറ്റ് ഒരു സൈറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് ആ
അല്ല അതിന്റെ ലാസ്റ്റിലെ ഒരു ഒരു ട്രയൽ എന്നുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടാവും അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ സെറ്റ് ആവേണ്ടതാണ് അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ഇമെയിലും ഉണ്ടാവും നിങ്ങളുടെ സൈറ്റിന്റെ പേര് ഒരു കൺഫർമേഷൻ ഇമെയിൽ നമ്മളൊരു പത്തുനൂറ് പേരിപ്പോ അത് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചാൽ മിക്കവാറും മൂഡിൽ സെർവർ കുറച്ചൊന്ന് ബിസി ആയിട്ടുണ്ടാവും പിന്നീട് ശ്രമിച്ചാലും മതി ഒരു പുതിയ ടാബ് എടുക്കുക നമ്മുടെ സൈറ്റിന്റെ അഡ്രസ് അവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്യുക കേട്ടോ അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്ത് പഠിക്കുക ക്ലാസ് ഫോർ എൽ എം എസ് എന്നാണ് ഞാൻ കൊടുത്തത് നിങ്ങൾ എന്താണ് കൊടുത്തത് അതുപോലെ കേട്ടോ ഡോട്ട് മൂഡിൽ ക്ലൗഡ് ഡോട്ട് കോം അങ്ങനെ അഡ്രസ് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റർ പ്രസ് അഡ്രസ് ബാറിൽ അത് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക അത് ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ സോറി ഞാൻ ലോഗിൻ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ 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 ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഒരു ബ്ലാങ്ക് പേജ് എടുക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മുടെ അഡ്രസ് ബാറിൽ നിങ്ങളുടെ നേരത്തെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത അഡ്രസ് അങ്ങനെ തന്നെ ടൈപ്പ് ചെയ്യും ഞാൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് ക്ലാസ് ഫോർ എൽ എം എസ് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ നിങ്ങൾ എന്താണോ കൊടുത്തത് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ പേരായിരിക്കാം അങ്ങനെ എങ്ങനെയാണോ കൊടുത്തത് അതുപോലെ കൺഫ്യൂഷൻ ആക്കുന്നില്ല എന്നിട്ട് ഡോട്ട് മൂഡിൽ ക്ലൗഡ് ഡോട്ട് കോം ഓക്കെ അപ്പോൾ മാഷ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ അഡ്രസ് ഓർമ്മ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കൺഫർമേഷൻ മെയിൽ നിങ്ങളുടെ ഇമെയിലോട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടാവും ഈ പറഞ്ഞ അഡ്രസ് അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് കയറാം അങ്ങനെ ഈ പറഞ്ഞ അഡ്രസ് അവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്യുക എൻ്റർ പ്രസ് ചെയ്യുക എൻ്റർ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ലോഗിൻ പേജ് വരും ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ട് എല്ലാവരുടെയും യൂസർ നെയിം അഡ്മിൻ ആണ് ആദ്യത്തെ യൂസർ നെയിം അല്ലെങ്കിൽ ഓണർ ആണ് ഓണർ എന്ന് പറയുന്നത് അഡ്മിൻ ആയിരിക്കും കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് അഡ്മിൻ തന്നെ ടൈപ്പ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് നേരത്തെ നിങ്ങൾ ആ പറഞ്ഞ ഫോം ഫില്ല് ചെയ്ത സമയത്ത് ഈ പറഞ്ഞ സൈൻ അപ്പ് ഫോം ഫില്ല് ചെയ്ത സമയത്ത് എന്താണോ പാസ്വേഡ് കൊടുത്തത് ആ പാസ്വേഡ് വെച്ചിട്ട് അങ്ങ് ലോഗിൻ ചെയ്യാം ഓക്കെ അത് എന്ത് പാസ്വേഡ് നിങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാം ഓക്കെ അങ്ങനത്തെ രീതിയിൽ അങ്ങനെ ലോഗിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ ഒരു പേജിലോട്ടാണ് എത്തുക കാണാൻ വിചാരിക്കുന്നു സ്ക്രീൻ കാണാൻ വിചാരിക്കുന്നു ഓക്കെ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പേജിലാണ് എത്തുക വളരെ ബ്ലാങ്ക് ആയിട്ട് ഒരു വൈറ്റ് പേജാണ് ലേറ്റസ്റ്റ് വേർഷൻ മോഡിലെ ത്രീ പോയിന്റ് നയൻ വേർഷനിൽ കിടക്കുന്ന ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള വേർഷൻ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് അവൈലബിൾ ആവുന്നത് കാരണം അത് മൂഡിലിൻ്റെ തന്നെ പ്ലാറ്റ്ഫോം ആണ് മൂഡിൽ ക്ലൗഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അവർ നേരിട്ട് നടത്തുന്ന ട്രെയിനിങ്ങിനൊക്കെ വേണ്ടി തന്നെ അവർ യൂസ് ചെയ്യുന്ന അതുപോലെ അവരുടെ സൈറ്റ് സെല് ചെയ്യാനൊക്കെ വേണ്ടി തന്നെ അവർ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനൊരു സാധനം ഇങ്ങനൊരു സൈറ്റാണ് നമുക്ക് കാണാം യു ആർ സൈറ്റ് എന്ന് കാണാം ഹോം ഡാഷ് മൈ കോഴ്സ് സൈറ്റ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ ആണ് അപ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ ഈ കോഴ്സ് തുടങ്ങാൻ കാരണം അല്ലെങ്കിൽ സോറി ഈ പറഞ്ഞ സൈറ്റ് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള കാരണം ഈ പറഞ്ഞ സൈറ്റ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ പ്രിവിലേജ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കാരണം നിങ്ങളെ
നിങ്ങൾക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പ്രിവിലേജ് ഉണ്ടാവില്ല സൈറ്റ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ പ്രിവിലേജ് ഉണ്ടാവില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് നടക്കുന്ന വർക്കുകളൊന്നും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവില്ല ഓക്കെ അപ്പൊ അത് മനസ്സിലാക്കി കൊണ്ട് അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല പക്ഷെ എന്നാലും ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ എങ്ങനെയാണ് കോഴ്സ് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്താൽ എങ്ങനെയാണ് അഡ്മിൻ കോഴ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഒരു ബേസിക് ഐഡിയ കിട്ടുകയാണ് ഇത് അറിഞ്ഞോണമെന്ന ഒരു നിർബന്ധവും ഇല്ല ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് നേരിട്ട് ഒരു ടീച്ചർ പ്രിവിലേജിലോട്ട് വന്നാൽ മതി നിങ്ങളുടെ കോളേജിലാണെങ്കിൽ കാരണം നിങ്ങൾക്ക് കോഴ്സ് ഒക്കെ അവിടെ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും കോഴ്സ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവനകത്ത് ആക്ടിവിറ്റി ഒക്കെ നടത്തുന്നത് നിങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു സൈറ്റ് ബ്ലാങ്ക് സൈറ്റാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവുക പിന്നെ ഈ ബ്ലാങ്ക് സൈറ്റിൽ വളരെ കുറച്ച് സ്പേസ് നമുക്ക് ഉണ്ടാവുള്ളൂ അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ അറിയാൻ പറ്റും ഇതിനകത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് യൂസേഴ്സ് എത്ര യൂസേഴ്സ് എത്ര സ്റ്റോറേജ് ഒക്കെ ഉണ്ട് വളരെ കുറച്ച് യൂസേഴ്സിനെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അമ്പത് യൂസേഴ്സ് ആണെന്ന് എൻ്റെ ഓർമ്മ അതുപോലെ സ്പേസും ഇരുന്നൂറ് എം ബി എങ്ങാണ്ടേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് വളരെ ചെറിയ സ്പേസും ഉള്ളു പക്ഷേ നാൽപ്പത്തഞ്ച് ദിവസത്തേക്ക് ട്രയൽ ചെയ്യാനും എല്ലാവിധ എല്ലാ ടൂൾസും ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാം അവൈലബിൾ ആവുന്ന രീതിയിലാണ് ഈ സൈറ്റ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ആ സൈറ്റിലോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളൊരു കോഴ്സ് തുടങ്ങണം സാധാരണ കോഴ്സ് അഡ്മിൻ ആണ് തുടങ്ങുന്നത് കേട്ടോ ഓക്കെ ഇവർ ലോഗിൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഇതിന് അഡ്മിൻ ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കും ഇത് ചെയ്തു പോകാം പെരലി ഇത് ചെയ്താൽ വന്നാണ് സൈറ്റ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഒരു മെനു കാണാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇവിടെ കുറേ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് അതിലോട്ടൊക്കെ പിന്നീട് വരാം സൈറ്റ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഒരു മെനുവിൽ പോയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കോഴ്സ് തുടങ്ങും അപ്പോൾ പല രീതിയിൽ കോഴ്സ് തുടങ്ങാം ഡയറക്റ്റ്ലി ഒരു കോഴ്സ് തുടങ്ങാം അല്ലെങ്കിൽ പല കാറ്റഗറി ആയിട്ട് തിരിച്ചതിന് ശേഷം വേണമെങ്കിലും കോഴ്സ് തുടങ്ങാം എങ്ങനെയാണ് വേണ്ടത് അതിലോട്ടും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പോകുന്നില്ല ഡയറക്റ്റ് നമ്മൾ ഒരു കോഴ്സ് തുടങ്ങുന്ന രീതിയിലോട്ട് നമുക്ക് പോകാം സൈറ്റ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ മെനു ആണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്നത് ഓക്കെ ഇവിടെ കുറേ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ സൈറ്റാണ് എന്ത് ഡാമേജ് വന്നാലും നിങ്ങൾക്ക് അത് പരിഹരിക്കാനും പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ വേറെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ല അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ജനറൽ ഉണ്ട് യൂസേഴ്സ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഓക്കെ അതിലോട്ടൊക്കെ തിരിച്ച് വരാം കോഴ്സ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ തേർഡ് ഓപ്ഷൻ പിന്നെ ഗ്രേഡ്സ് പ്ലഗിൻ അപ്പിയറൻസ് അതിൽ എല്ലാം നമുക്ക് കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും ഈ ആദ്യത്തെ മൂന്നെണ്ണം മിനിമ മിനിമം നമ്മൾ കവർ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും പിന്നെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും അതിൽ പ്രധാന മെനു എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടെണ്ണമാണ് ഒന്ന് യൂസർ മെനു നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം അതുപോലെ കോഴ്സസ് മെനു നമ്മൾ അഡ്മിൻ എന്ന നിലയിൽ അറിഞ്ഞിരിക്കണം അഡ്മിൻ എന്ന നിലയിൽ അറിയാം ടീച്ചർ ആണെങ്കിൽ ടീച്ചർ പ്രിവിലേജ് മാത്രമുള്ള ഒരാൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ഇതിനെ കുറിച്ച് അറിവ് ആവശ്യമില്ല ഓക്കെ എന്തായാലും നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ സൈറ്റ് വർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ പറഞ്ഞ പ്രിവിലേജുകൾ അറിഞ്ഞിരിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ യൂസർ ആൻഡ് കോഴ്സസ് അപ്പോൾ കോഴ്സസിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് രീതിയിൽ കോഴ്സ് ആഡ് ചെയ്യാം ഒന്ന് ആഡ് എ ന്യൂ കോഴ്സ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ മാനേജ് കോഴ്സസ് ആൻഡ് കാറ്റഗറി എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ അത് ആദ്യത്തെ ഓപ്ഷൻ അതാണ് അത് അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് താഴോട്ട് നാലാമത്തെ ഓപ്ഷൻ ആഡ് എ ന്യൂ കോഴ്സ് ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പം ഞാൻ മാനേജ് കോഴ്സസ് ആൻഡ് കാറ്റഗറി എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്തു ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെ ഒരു മെനുവിലോട്ട് വരും ഓക്കെ ഒരുപാട് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആക്കുന്നില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ അവിടെ നേരത്തെ ഇവിടെ മിസ്ലേനിയസ് എന്നുള്ളൊരു കാറ്റഗറി ഉണ്ടായത് ഇപ്പോൾ കാറ്റഗറി വൺ എന്നുള്ളൊരു കാറ്റഗറി കാണാൻ പറ്റും ആ കാറ്റഗറി വൺ ആക്റ്റീവ് ആയതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ റൈറ്റ് പാനലായിട്ട് കാറ്റഗറി വണ്ണും ക്രിയേറ്റ് ന്യൂ കോഴ്സ് ഓപ്ഷനും കാണാൻ പറ്റും ഒരു പുതിയ കാറ്റഗറി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ അവിടെ ഒക്കെ ഇപ്പോൾ ടമ്പി കോളേജിൻ്റെ സൈറ്റൊക്കെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ കാറ്റഗറി വൈസ് ആയിട്ട് തിരിച്ചിരിക്കുക പ്രധാനമായിട്ടും രണ്ട് രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാറ്റഗറൈസ് തിരിക്കാം ഒന്ന് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് വൈസ് ആയിട്ട് കാറ്റഗറി തിരിക്കാം നിങ്ങളുടെ മാച്ച് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ യു ജി പി ജി എന്നുള്ള രീതിയിൽ പ്രധാന കാറ്റഗറി ഇട്ടുകൊണ്ട് പിന്നെ അതിനകത്ത് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ആയിട്ട് തിരിക്കാം എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം ഒട്ടാമിക കോളേജിലൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ യു ജി പി ജി എന്ന രീതിയിൽ പ്രധാന കാറ്റഗറി പിന്നീട് യു ജി പി ജി കണ്ടിട്ട് ആ പ്രോഗ്രാമുകളുടെ പേര്
സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള പ്രൊസീജിയർ ആട്ടോ വേറെ ഞാൻ കോംപ്ലിക്കേഷൻ ഒന്നും ആക്കിയിട്ടില്ല ഒരു കാറ്റഗറി ക്രിയേറ്റ് അതായത് നമ്മുടെ മൂഡിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി ലൈക്ക് എ കോളേജ് ഓക്കെ മൂഡിൽ നിന്ന് ക്ലാസ് റൂമിൽ നിന്നൊക്കെ വ്യത്യസ്ത ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് റൂമിൽ നിന്നൊക്കെ വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് റൂമിൽ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ ഒന്നോ രണ്ടോ ടീച്ചേഴ്സ് കൂടിയിട്ട് കുറച്ച് കോഴ്സുകൾ ഓഫർ ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല മൂഡിൽ എന്ന് പറയുന്നത് മൊത്തം കോളേജിന്റെ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനും അതുപോലെ തന്നെ കോഴ്സുകളും എല്ലാം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന രീതി ഇൻക്ലൂഡിങ് എക്സാംസ് നടത്തുന്ന രീതിയിലുള്ള വലിയൊരു സെറ്റപ്പ് ആയിട്ടാണ് പോകുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രോപ്പറായിട്ട് കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് നിർബന്ധമല്ല ഓക്കെ എഗെയിൻ ഫോർ പ്രോപ്പറായിട്ട് മാനേജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കാറ്റഗറി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പൊ അഡ്മിറ്റ് ലെവലിലുള്ളവർക്ക് അത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് ഒരു കാറ്റഗറിയുടെ ആവശ്യം എന്താണ് അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മളൊരു കാറ്റഗറി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു യു ജി കാറ്റഗറി നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് അതുപോലെ എത്ര കാറ്റഗറി വേണമെങ്കിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം അതിന്റെ അണ്ടറിൽ വേണമെങ്കിൽ വീണ്ടും സബ് കാറ്റഗറിയും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അങ്ങനത്തെ രീതിയിൽ പോകുന്നു അപ്പൊ യു ജി എന്നുള്ള കാറ്റഗറി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു അതിന് ശേഷം ഞാൻ വീണ്ടും ഒരു കാറ്റഗറി കൂടി ജസ്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാണ് അപ്പൊ യു ജിയുടെ അണ്ടറിലാണ് പ്രാവശ്യം കാറ്റഗറി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ നമ്മൾ സുവോളജി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കാറ്റഗറി അല്ലെങ്കിൽ ബി എസ് സി സുവോളജി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കാറ്റഗറി ഞാൻ സുവോളജിക്കാരനാണ് അതുകൊണ്ട് ബി എസ് സി സുവോളജി എന്നൊരു കാറ്റഗറി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു സബ് കാറ്റഗറി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് ക്രിയേറ്റ് കാറ്റഗറി പോകുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് വന്ന ഒരു മാറ്റം മനസ്സിലാവും നേരത്തെ ഒരു കാറ്റഗറി വൺ ഉണ്ട് ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ട് അവിടെ ഉണ്ട് അത് കൂടാതെ ഞാനൊരു കാറ്റഗറി ഉണ്ടാക്കി അതിന്റെ താഴെയായിട്ട് ഒരു സബ് കാറ്റഗറി ഉണ്ടാക്കി അങ്ങനെ എത്ര കാറ്റഗറിയും സബ് കാറ്റഗറിയും വേണമെങ്കിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് പ്രോപ്പറായിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അഡ്മിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ് ഓക്കെ അഡ്മിൻ ചെയ്യേണ്ടതാണ് അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ആ കാറ്റഗറി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സെലക്ട് ചെയ്തതിന്റെ ശേഷം അപ്പൊ ആ കാറ്റഗറി ഇവിടെ ഹൈലൈറ്റഡ് ആവും റൈറ്റ് സൈഡിൽ ആ കാറ്റഗറിയുടെ ഇത് വരും ഈ ഇന്റർഫേസിൽ ചെറിയ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും നിങ്ങൾ ഏത് മോഡിലാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കോളേജിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിനനുസരിച്ച് ചെറിയ വ്യത്യാസം പക്ഷെ ഓൾമോസ്റ്റ് ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് ഉണ്ടാവുക അപ്പൊ ആ കാറ്റഗറി സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ കാറ്റഗറിയുടെ സൈഡിൽ വന്നിട്ട് ആ റൈറ്റ് സൈഡിൽ അവിടെ ക്രിയേറ്റ് എ ന്യൂ കോഴ്സ് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടാവും ഓക്കെ അപ്പൊ കോഴ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകണം അപ്പൊ അഡ്മിൻ ആണ് സാധാരണ ഈ കോഴ്സ് ക്രിയേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ കോഴ്സ് ക്രിയേറ്റർ എന്നുള്ളൊരു ഒരു ഒരു ലെവൽ ഇതിനകത്തുണ്ട് ഓക്കെ ലെവൽസിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പിന്നീട് സൗകര്യം പോലെ പറയാം ഓക്കെ അപ്പൊ അഡ്മിൻ ആണ് സാധാരണ കോഴ്സ് ക്രിയേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മാനേജേഴ്സിന് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ അതിന് നിങ്ങൾ കോളേജ് നിങ്ങൾ ഒരാളെ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ആൾക്കാരെ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും മിക്കവാറും ഒരു ഒരു കമ്മിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 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 പാനൽ അതിന് ഉണ്ടാവും അവരാണ് അത് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും അപ്പൊ അവർ ചെയ്യുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ അവർ ചെയ്യുമ്പോൾ അവർക്ക് ആവശ്യം ഉണ്ടാവുക ഒരു കോഴ്സ് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആ ഏത് കോഴ്സ് ആണെന്നുള്ളത് ടീച്ചറിനെ അറിയുള്ളൂ അപ്പൊ ടീച്ചർ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ മിനിമം കൊടുക്കണം അവർക്ക് ഓക്കെ രണ്ടല്ല മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് ആ കോഴ്സിന്റെ പേര് കൊടുക്കണം രണ്ട് ആ കോഴ്സിന് ഷോർട്ട് നെയിം കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ആ പറഞ്ഞ അഡ്മിന് ഷോർട്ട് നെയിം ഉണ്ടാക്കിക്കൊള്ളും പ്രശ്നമില്ല മൂന്ന് നമുക്ക് ഏത് ക്ലാസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം ഓക്കെ അതാണ് കാറ്റഗറി എന്ന് ഉദ്ദേശം ഓക്കെ ആ കാറ്റഗറിയാണ് പ്രധാനമായിട്ടും അവിടെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ച് അവർക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാം എത്ര സബ് കാറ്റഗറി ആണ് കൊടുക്കട്ടെ അപ്പൊ ഞാൻ യു ജി ബി എസ് സി സുവോളജി കാറ്റഗറിയാണ് കൊടുത്തത് വേണമെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് സെമസ്റ്റർ സെക്കൻഡ് സെമസ്റ്റർ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ കാറ്റഗറി സബ് ചെയ്യാം കൂടുതൽ ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ളു അപ്പൊ അതിനകത്ത് ഒരു കോഴ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ടീച്ചർ എന്നാലും നിങ്ങൾ അഡ്മിനോട് കോഴ്സ് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ അഡ്മിനോട് കോഴ്സിന്റെ ഫുൾ നെയിം കൊടുക്കാം അതുപോലെ ഷോർട്ട് നെയിം പറഞ്ഞു കൊടുക്കും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാനൊരു കോഴ്സ് ഇക്കോളജി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എൻവയോൺമെൻ സയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വേണ്ട അത്രയും വലിയ പേര് വേണ്ട അപ്ലൈഡ് അപ്ലൈഡ് സുവോളജി അപ്ലൈഡ് സുവോളജി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു കോഴ്സ് ഞാൻ ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ ആ പേരാണ് ആദ്യം ഇതുണ്ട് കോഴ്സിന്റെ ഫുൾ നെയിം നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നു അഡ്മിൻ ആണ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ ആ ഫുൾ നെയിം ടൈപ്പ് ചെയ്യും പക്ഷെ അഡ്മിൻ ആണെങ്കിൽ പോലും നിങ്ങൾ പറഞ്ഞിരിക്കണം കാരണം ഇതേ മെനു ഞാൻ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു ടീച്ചർ ആയതിനു ശേഷം കോഴ്സ്
പെട്ടെന്ന് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഐക്കൺ ഇമേജ് വേണം കൊടുക്കും എല്ലാ ഓപ്ഷനിലാണ് കോഴ്സിന്റെ ഫോർമാറ്റ് ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ട് ടോപ്പിക് ഫോർമാറ്റ് ആണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും ചെയ്യേണ്ടത് അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്താൽ മതി കോഴ്സിന്റെ സ്ട്രക്ചർ പറയുന്ന സമയത്ത് ഡീറ്റെയിൽസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും ബാക്കി കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഓപ്ഷനാണ് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്ത് നോക്കുക എന്നിട്ട് സേവ് ആൻഡ് ഡിസ്പ്ലേ കൊടുക്കുക ഓക്കെ അഡ്മിൻ എന്ന നിലയിൽ നമ്മളൊരു കോഴ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതിനകത്തോട്ട് കോഴ്സിനകത്തോട്ട് അഡ്മിൻ കയറിയതിന് ശേഷം അഡ്മിൻ ഒരു പാർട്ടിസിപ്പൻ്റ് ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകുന്നുണ്ടാവും കലർ മാഷ് റെഡി ആണെങ്കിൽ ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് ടേക്ക് ഓവർ ചെയ്യാവുന്നതാണ് പാർട്ടിസിപ്പൻസിന് ആഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് കോഴ്സിന്റെ സ്ട്രക്ചർ പറയാവുന്നതാണ് കലർ മാഷ് റെഡി ആണോ ഓക്കെ ഓക്കെ പറഞ്ഞു നിർത്തിയത് നമ്മള് എങ്ങനെയാണ് നമ്മളുടെ ഒരു മോഡൽ സൈറ്റ് മോഡൽ ക്ലൗഡ് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു മോഡൽ ക്ലൗഡ് നമ്മള് ആക്സസ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് സ്വാഭാവികമായിട്ട് സംശയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്തിനാണ് നമ്മൾ നമുക്ക് അഡ്മിൻ പ്രിവിലേജ് ഉള്ള ഒരു സൈറ്റ് എന്തിനാണെന്ന് ഒരു സംശയം തോന്നിയേക്കാം യഥാർത്ഥത്തിൽ ഞാൻ പറയും ഷൂട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ആ ഒരു സൈറ്റാണ് കാണിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഒരു നമ്മൾ നമ്മുടെ കോളേജിലെ സൈറ്റിൽ ആരെങ്കിലും ഒന്നോ രണ്ടോ മൂന്നോ പേരടങ്ങുന്ന ഒരു പാനൽ ആയിരിക്കും അഡ്മിൻ ലെവൽ കാര്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുക നമുക്ക് ആർക്കും അത് പരിചയപ്പെടാനുള്ള ഒരു അവസരം ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു നമ്മൾ സ്വന്തമായ ഒരു മൂഡിൽ ക്ലൗഡ് സൈറ്റിൽ ഉണ്ടാകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് തെറ്റിച്ച് പഠിച്ച് ഉറക്കു വരുത്തി കറക്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒക്കെ ഉള്ളൊരു മെത്തേഡ് കൂടിയായിട്ടാണ് നമ്മൾ സ്വന്തമായ ഒരു മൂഡിൽ ക്ലൗഡ് സൈറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഒരു സൈറ്റ് സ്വന്തമായി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക വഴി യൂസറെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കോഴ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ യൂസറെ എൻറോൾ ചെയ്യുന്നത് കുറെ ടെർമിനോളജി പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ കുറെ പേരെങ്കിലും എൽ എം എസ് സജീവമായി ഇരിക്കുന്നവർ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ട്രെയിനിങ് സെഷനുകളിലൂടെ മുന്നോട്ട് പോയവരുണ്ടാവും അവർക്ക് വാക്കുകളൊക്കെ പരിചയമാണ് അല്ലെങ്കിലും ഈ ഒരു നാലഞ്ച് ദിവസം കൊണ്ട് നമുക്കത് കൃത്യമായി പരിചയപ്പെടുത്താനാകുമെന്ന പ്രതീക്ഷയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഉള്ളത് ഓക്കെ നേരെ നമുക്ക് ഈ സൈറ്റിലേക്ക് എത്താം ഇപ്പൊ ക്ലാസ് ഫോർ എൽ എം എസ് മൂഡൽ ക്ലൗഡ് ഡോട്ട് കോം എന്നുള്ള ഒരു സൈറ്റാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ചില സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് സൈറ്റ് ക്രിയേഷൻ പ്രശ്നം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു പാരലി നമ്മൾ അത് അഡ്രസ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന് ശേഷം കോമൺ സെഷന് ശേഷം നിങ്ങളുടെ ഒരു സ്ക്രീൻ ഷെയർ ചെയ്ത് നമുക്ക് അത് അഡ്രസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ഓക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ എത്തി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ ഹോം ഡാഷ്ബോർഡ് മൈ കോഴ്സസ് എനിക്കിവിടെ നാലാമതൊരു ടാബ് കൂടിയുണ്ട് കാരണം ഞാൻ ഈ നമ്മളുടെ ഈ ഒരു സൈറ്റിന്റെ അഡ്മിൻ പാനലുള്ള ആളായത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ നമ്മൾക്കിപ്പം ഡി യു കെ ഡിജിറ്റൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി കേരള നൽകുന്ന സൈറ്റ് എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്ന് കൂടെ പറയാം ഈ രീതിയിലായിരിക്കും അവിടെ സൈറ്റ് വരിക ഇതാണ് സൈറ്റ് ഹോം എന്നുള്ളത് ഓക്കെ നമ്മളിപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ലേറ്റസ്റ്റ് ആയ ഒരു എഡിഷൻ ആയ ആണ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന സംവിധാനത്തിൽ അപ്പൊ നമ്മള് ഇടയ്ക്ക് ഞങ്ങൾ മൂഡൽ ക്ലൗഡിൽ കാണുമ്പോഴത്തേക്ക് ചെറിയ വ്യത്യാസമുണ്ടെന്ന് പറയാം ചിലപ്പോൾ പട്ടാമ്പി കോളേജിന്റെ സൈറ്റാണ് ഞങ്ങൾ കാണിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിൽ ചെറിയ വ്യത്യാസമുണ്ടെന്ന് പറയാം അതിലെല്ലാം ഉപയോഗിക്കുന്ന എഡീഷന്റെയും അതിന്റെ തീമിന്റെയും അനുസരിച്ച് ചെറിയ ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങൾ നമുക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാനായിട്ടാവും ഇവിടെ ഉള്ള കോഴ്സുകൾ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള കോഴ്സുകൾ ഇവിടെ താഴോട്ട് ട്രാക്ക് ചെയ്താണ് കിട്ടുക ഓക്കെ അപ്പം ഇവിടെ നമുക്ക് സൈറ്റ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ എന്നുള്ള ഒരു ബട്ടൺ ഉണ്ട് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കില്ല അഡ്മിൻ ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ട് ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഓക്കെ നാ ഇവിടേക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് ഹോമിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് പറ്റും അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് എത്താനുള്ള വഴി ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിലാണ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ള ഇതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഡാഷ് ബോർഡ് ടോബിൾ ചെയ്ത് വരും അവിടെ നമുക്ക് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളുണ്ട് നമ്മൾക്ക് ഇവിടെ ഏതൊക്കെ കോഴ്സുകൾ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് നാ ഞാൻ ഡി യു കെ മഹാരാജാസ് കോളേജിന് കൊടുത്ത സൈറ്റ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിക്കാം അപ്പൊ അത് അവിടെ ഇപ്പം ഇത് മൂന്ന് ഞാൻ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന മൂന്ന് കോഴ്സസ് ആണുള്ളത് കൊണ്ട് ആ മൂന്ന് കോഴ്സസ് ഇവിടെ
അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ ഇവിടെ കണ്ട ഡി യു കെയുടെ സൈറ്റിൽ നിന്നും തീമിൽ ഉള്ള വ്യത്യാസം ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് വിസിബിൾ ആണ് കണ്ടല്ലേ ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന തീം ഈ പറഞ്ഞ മുകളിൽ ഈ സംഗതികൾ വരുന്ന രീതിയിലുള്ള തീം ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ സ്ട്രക്ചറിൽ ഈ ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് ടാബുകളായിട്ടാണ് പറഞ്ഞു വരുന്നത് തീമുകളിലുള്ള വ്യത്യാസമൊന്നും നമ്മളുടെ ഈ ഒരു ഇതിന്റെ സൈറ്റിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളെ ബാധിക്കുന്നതല്ല അതൊക്കെ നമ്മൾ നമ്മുടെ മൊബൈൽ തീമുകൾ മാറ്റുന്നതുമായി മാത്രം കണ്ടാൽ മതി എന്നാണ് ഞാനിപ്പോ ആദ്യം പറയാൻ പോകുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു യൂസറെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നാണ് ഒരു യൂസറെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമുക്ക് കോളേജിലേക്ക് ഒരാൾ അഡ്മിഷൻ എടുക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ പുതിയതായ ഒരാൾ ജോലിക്ക് കയറുന്നു രണ്ടും ഏതാണ്ട് നമുക്ക് ഒരേ രീതിയിലാണ് അയാൾക്ക് ഉള്ള പ്രിവിലേജുകൾ വ്യത്യാസമുണ്ട് അപ്പൊ കോളേജിലേക്ക് ഫസ്റ്റ് ഇയർ ബി എസ് സി മാത്തമാറ്റിക്സ് അഡ്മിഷൻ എടുക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥിയെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഇയർ ബി എസ് സി മാത്തമാറ്റിക്സിന്റെ ക്ലാസ്സിലാണ് പോയിരിക്കേണ്ടത് അയാൾക്ക് ആ ക്ലാസ്സിലാണ് കയറാൻ അവകാശമുള്ളത് പക്ഷെ പുതിയതായി ജോലിക്ക് എത്തുന്ന ഒരു അധ്യാപകനാണെങ്കിൽ അയാൾക്ക് ആ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലേക്കാണ് പ്രവേശനം കൊടുക്കുക അവിടെ കുറെ അധികം ക്ലാസ്സുകളുടെ ചുമതല അയാൾക്ക് കൊടുക്കും ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ പൊട്ടൻഷ്യലായി പല കപ്പാസിറ്റിയിലേക്ക് ഉയർത്താവുന്ന ഒരു യൂസറെ എങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും എന്നാണ് നമ്മളിവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് യൂസർ ക്രിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സാങ്കേതികമായി ഒരാൾക്ക് യൂസർ നെയിമും പാസ്വേഡും കൊടുക്കുക എന്നുള്ള പ്രക്രിയയാണ് അവിടെ നടക്കുന്നത് അത് ഓരോരുത്തരായിട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഉണ്ട് അത് മനസ്സിലാക്കിയാലാണ് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ കുട്ടികൾ ആരെങ്കിലും ടീച്ചറെ നമുക്ക് ലോഗിൻ കിട്ടുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ നിന്റെ യൂസർ നെയിം എന്താണ് അത് വെച്ച് പാസ്വേഡ് റീസെറ്റ് ചെയ്ത് തരാം ഇന്നതാണ് നിന്റെ പുതിയ പാസ്വേഡ് എന്നൊക്കെ പറയാനായിട്ട് പറ്റും സൈറ്റ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ എന്ന ടാബിലേക്കാണ് നമ്മൾ അതിനായിട്ട് എത്തേണ്ടത് ഓക്കെ സൈറ്റ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ എന്ന ടാബിലേക്ക് എത്തുക അപ്പൊ ഇത് ഇവിടെ ഹോമിലാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് ലോഗിൻ ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ ഈ പേജിലാണ് നിൽക്കുന്നത് അവിടെ നിന്ന് മുകളിൽ കാണുന്ന സൈറ്റ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ടാബിലേക്ക് എത്തുക സൈറ്റ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ടാബിൽ വീണ്ടും കുറെ അധികം ടാബുകൾ ഉള്ള ഒരു സംവിധാനമാണ് അത് സാധ്യമായതൊക്കെ നമുക്ക് പരസ്പരം ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ അവസരമുണ്ട് ഇവിടെ യൂസേഴ്സ് എന്നുള്ള രണ്ടാമത്തെ ടാബ് എടുക്കുക യൂസേഴ്സ് എന്നുള്ള രണ്ടാമത്തെ ടാബ് എടുക്കുക ഓക്കെ അതിലും താഴോട്ട് കുറെ അധികം കാര്യങ്ങളുണ്ട് എല്ലാം ഒന്നും നമ്മൾ പരിചയപ്പെടേണ്ടതല്ല പിന്നെ നമ്മുടെ കോളേജിൽ എൽ എം എസ് യൂസ് ചെയ്യാൻ ഇത് പരിചയപ്പെടണമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ വേണ്ട പക്ഷേ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് നമ്മളുടെ ഈ ഒരു കോഴ്സിൽ ഇരിക്കുന്ന നിങ്ങൾ ഒക്കെ തന്നെ ആയിരിക്കണം കോളേജിലെ എൽ എം എസിനെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള അഡ്മിൻ പാനൽ ഉണ്ടാകേണ്ടത് എന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയിലാണ് അത്തരം കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഓക്കെ അവിടെ യൂസേഴ്സ് എന്നുള്ളടത്ത് ആഡ് എ ന്യൂ യൂസർ എന്ന് കൊടുക്കുന്നു ഓക്കെ വന്ന വഴി ഒന്നുകൂടെ പറയാം സൈറ്റ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ യൂസേഴ്സ് ആഡ് എ ന്യൂ യൂസർ ആഡ് എ ന്യൂ യൂസർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പൊ വന്നിരിക്കുന്ന വിൻഡോയിൽ പുതിയതായിട്ട് ഞാൻ ഇപ്പൊ നമ്മൾ നിൽക്കുന്ന വിൻഡോയിൽ ഈ രീതിയിൽ ഒരു ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റിനെ കുറിച്ചുള്ള അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റുഡൻ്റ് അല്ല ഒരു യൂസറിനെ കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ കൊടുക്കാനുള്ള കുറെ അധികം ഫീൽഡുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതിൽ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഇത് ഓരോ സമയത്തും കൃത്യമായി ഹെൽപ്പ് കിട്ടുന്ന ഒരു സംവിധാനമാണിത് ഇത് നമ്മളോട് ഓരോ സമയവും കൃത്യമായി വിവരങ്ങൾ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യും ഇപ്പൊ ഇത് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ പ്ലീസ് ബി അവേ ദാർ സം ഓതന്റിക്കേഷൻ പ്ലഗിൻസ് വിൽ നോട്ട് അലോ ഇറ്റ് ചെയ്ത് യൂസർ നെയിം അപ്പൊ വൺസ് ഇത് കൊടുത്താൽ അത് ചേഞ്ച് ചെയ്യാനായി ചേഞ്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് ചില ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ട് എന്ന് പറയുക ഓക്കെ നാം യൂസർ നെയിം എല്ലാ സ്മോൾ കേസ് ആയിരിക്കണം ലെറ്റേഴ്സ് നമ്പേഴ്സ് ആകാനായി പറ്റും ഈ രീതിയിൽ നമ്മൾ സാധാരണ യൂസർ നെയിം കൊടുക്കുന്നത് നമുക്ക് ഒന്നുകിൽ അഡ്മിഷൻ നമ്പർ അറ്റ് ഇവർ കോളേജിന്റെ പേര് ഓക്കെ ഒരാളുടെ പേര് മാത്രം കൊടുത്താൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ശ്രുതി എന്നൊരു പേര് കൊടുത്താൽ ആ പേരിൽ ഒരു പക്ഷെ പത്തോ ഇരുപത് കുട്ടികളൊക്കെ നമ്മുടെ കോളേജിൽ ഉണ്ടായേക്കാം അതുകൊണ്ട് നെയിം എന്നുള്ളത് യൂസർ നെയിം മിയർ നെയിം എന്നുള്ളതല്ല അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പേര് കൊടുക്കുന്നതിനൊപ്പം അവർ അഡ്മിഷൻ നമ്പരും ഒക്കെ ചേർത്തിട്ട് ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ആവാം ഉദ്ദേശി നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് സ്പേസോ അതൊന്നും പറ്റില്ല അണ്ടർസ്കോർ അടക്കമുള്ള നമുക്ക് ചില റെസ്ട്രിക്ഷനുകളുണ്ട് അതായത് നമ്മൾ തൽക്കാലം നിങ്ങൾക്ക് വേണേൽ ഫോൺ നമ്പർ കൊടുക്
സംഗതികളെല്ലാം ക്രിയേറ്റ് ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് ഫോഴ്സ് പാസ്വേഡ് ചെയ്തെന്നുള്ള ചെക്ക് ചെയ്താൽ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് ഫസ്റ്റ് ലോഗിലും തന്നെ നമ്മളോട് പ്രോമിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടും പാസ്വേഡ് മാറ്റണം എന്ന് പറയും അത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെയാവും അതൊക്കെ നല്ല കോംപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ടാക്കും കാരണം കുട്ടികളെല്ലാം പാസ്വേഡ് നിർബന്ധമായി മാറും മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവരത് ഓർത്തു വെക്കില്ല ഓർത്തു വെക്കാതിരിക്കും നമ്മളോട് വീണ്ടും എന്താണ് റീസെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വരും അപ്പൊ നമുക്ക് വലിയൊരു അധ്വാനമാണ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ അത് ചെയ്യണം എന്നില്ല ഫസ്റ്റ് നെയിം ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് നെയിം ഇമെയിൽ അഡ്രസ് എന്റെ ഇമെയിൽ അഡ്രസ് കൊടുത്തു ഇത് നമുക്കറിയാം സ്റ്റാർ മാർക്ക് ഇടുന്നത് മാതിരി ഇത് മാൻഡേറ്ററി ആണ് ഇത് നിർബന്ധമായി കൊടുത്തിരിക്കേണ്ടതാണ് യൂസർ നെയിമും പാസ്വേഡും പാസ്വേഡ് കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ അവർ തന്നെ ഒരു ഡമി പാസ്വേഡ് ഇടുകയും ഫോഴ്സ് ചേഞ്ച് ആദ്യ ലോഗിൽ അത് മാറാൻ നിർബന്ധിക്കുകയും ചെയ്യും ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും തന്നെ ഞാൻ പറയുന്നില്ല കാരണം കൂടുതൽ കോംപ്ലിക്കേഷൻ ആവേണ്ടതില്ല എസെൻഷ്യൽ ആയ ഈ നാല് ഫീൽഡുകൾ മാത്രം യൂസർ നെയിം പാസ്വേഡ് കൊടുക്കാം ഫസ്റ്റ് നെയിം ലാസ്റ്റ് നെയിം ഇമെയിൽ അഡ്രസ് ഞങ്ങൾ അനുവദിച്ച് പോകുന്ന ഒരു പാറ്റേൺ എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് നെയിം മുഴുവനായി പേര് കൊടുക്കുന്നു ലാസ്റ്റ് നെയിം എന്നുള്ളത് ബി എസ് സി മാത്സ് ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി ത്രീ എന്ന് കൊടുക്കും അപ്പൊ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരെ ആ പാർട്ട് പേരിന്റെ പാർട്ട് കൊണ്ട് തന്നെ തിരിച്ചറിയാവുന്ന രീതിയിൽ ഓക്കെ നാ ഇവിടെ നമുക്ക് അയാളുടെ യൂസർ പിക്ചർ ഒക്കെ കൊടുക്കാം അത്തരം ഫീൽഡുകളൊക്കെ ഉണ്ട് ഞാനത് ഒന്നും തന്നെ നോക്കുന്നില്ല പകരം ക്രിയേറ്റ് യൂസർ എന്ന് കൊടുക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ രണ്ട് യൂസർ ആയി നേരത്തെ ഒറ്റ യൂസർ മാത്രം ഉള്ളിടത്ത് തോന്നുന്നു ഇപ്പൊ രണ്ട് യൂസർ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ നമ്മൾ യൂസേഴ്സിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്താൽ അവര് വല്ലവരും ലോഗിൻ ചെയ്ത് നോക്കുന്നുണ്ടോ എന്നൊക്കെ കൃത്യമായി നമുക്ക് അറിയാനായിട്ട് പറ്റും ഈ ഒരു ഐഡിയയിൽ നിന്നും ആരും തന്നെ ലോഗിൻ ചെയ്ത് നോക്കിട്ടില്ല ഇപ്പൊ ഞാൻ നമ്മളുടെ ഡി യു കെ സൈറ്റിലേക്ക് എത്തിയിട്ട് ഡി യു കെ സൈറ്റ് അപ്പൊ ഞാനിപ്പോ സൈറ്റ് ഒന്നും മാറി സൈറ്റ് മാറി ഡി യു കെ സൈറ്റിലെത്തി അവിടെ അവിടുത്തെ സൈറ്റ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ സി ഈ ഒരു ബട്ടൺ ആണ് ടീമിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ് അതിൽ യൂസേഴ്സ് എടുത്തു ഓക്കെ ബ്രൗസ് ലിസ്റ്റ് ഓഫ് യൂസേഴ്സ് എന്ന് എടുക്കുന്നു അപ്പൊ ഇവിടെ മൊത്തം ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് യൂസേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇതിൽ ആരൊക്കെ ഏതൊക്കെ സമയം ലോഗിനായി നമ്മളൊരു എന്താണ് ക്ലാസ് കുറെയധികം കണ്ടന്റുകൾ നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ട് മൂന്നോ നാലോ ആഴ്ച കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ആരൊക്കെ ലോഗിനായി എന്നൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാനായിട്ട് പറ്റും എന്നാണ് അവസാനമായി ലോഗിൻ ചെയ്തതെന്ന് അറിയാൻ പറ്റും അവരുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ തന്നെ നമുക്ക് അറിയാനായിട്ട് ഉള്ള സംവിധാനം ഇവിടെയുണ്ട് ഞാൻ വീണ്ടും മുഡൽ ക്ലൗഡിന്റെ സൈറ്റിലേക്ക് പോകുന്നു അപ്പൊ യൂസർ ക്രിയേഷൻ എന്നുള്ളത് ഒരാൾക്ക് യൂസർ നെയിമും പാസ്വേഡും കൊടുക്കുകയാണ് അയാൾ ഒരു പക്ഷേ അത് ഒരു എന്താണ് സ്റ്റുഡൻ്റ് ആകാം അതിന് പാർട്ടിസിപ്പൻ്റ് എന്നാണ് ചിലയിടത്ത് വിളിക്കുന്നത് ചിലപ്പം റിസോഴ്സ് പേഴ്സൺ ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ടീച്ചർ ആവാം അല്ല മാനേജർ ആകാം നോൺ എഡിറ്റിംഗ് ടീച്ചർ ആകാം ഇങ്ങനെ പല പല പ്രിവിലേജുകളുള്ള ഒരു യൂസറെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചില സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് വളരെ എളുപ്പം തന്നെ കമ്പ്യൂട്ടറുമായി പരിചയമുള്ള അല്ലെങ്കിൽ എൽ എം എസ് ആയി പരിചയമുള്ളവർക്ക് വളരെ എളുപ്പമാണ് അല്ലാത്തവർക്കായി ഞാൻ ഒരു യൂസറെ കൂടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കാം സൈറ്റ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ സെക്കൻഡ് ടാബ് യൂസേഴ്സ് നാവ് ആഡ് എ ന്യൂ യൂസർ സ്റ്റുഡൻറ് വൺ സ്റ്റുഡൻറ് വൺ ഒരു കോമൺ പാസ്വേഡ് കൊടുക്കുന്നു ഫസ്റ്റ് നെയിം ഓക്കെ ഞാൻ യൂസർ നെയിം പാസ്വേഡും കൊടുക്കുന്നു ഓക്കെ അവിടെ ക്രിയേറ്റ് യൂസർ കൊടുക്കുന്നു ഇതാണ് എസെൻഷ്യൽ ആയ ഫീൽഡുകൾ രണ്ട് യൂസർ എന്നുള്ളത് മൂന്നാമത് ഒരു യൂസർ ആയിട്ട് മാറുന്നു ഓക്കെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമാണോ ഓക്കെ താങ്ക് യു നമുക്ക് ഇനി നമുക്ക് പറയാൻ പോകുന്നത് ഒരു കോഴ്സ് ഓക്കെ ഒരു കോഴ്സ് കോഴ്സ് എങ്ങനെയാണെന്ന് റഷീദ് ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിരുന്നു ഞാൻ ഹോമിൽ നിന്ന് തന്നെ വരാം ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ തുടക്കത്തിൽ നിൽക്കുന്നത് അവിടെ നമ്മൾ അവിടെ മൈ കോഴ്സസിലേക്ക് എത്താം നമ്മൾക്ക് മൈ കോഴ്സസ് എന്ന രീതിയിൽ ഞാൻ അതിനകത്ത് ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ നോക്കാം ഞാൻ ഇവിടെ മൈ കോഴ്സസ് എന്ന് എടുത്തു കോഴ്സസിൽ
റഷീദിന്റെ കോഴ്സ് ആണ് അതിനകത്ത് ഞാൻ റഷീദ് തയ്യാറാക്കിയ കോഴ്സ് ആണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വെച്ച് തന്നെ തയ്യാറാക്കിയ കോഴ്സ് ആണ് അതിൽ എത്തിക്കഴിയുമ്പോൾ അതിന് പാർട്ടിസിപ്പൻസ് എന്നുള്ള സ്ഥലത്തേക്ക് എത്തുന്നു ഓക്കെ ഇവിടെ ഇപ്പം വൺ പാർട്ടിസിപ്പൻറ്റ് ഫൗണ്ട് എന്നാണ് റഷീദ് മാത്രമാണ് അതിൻ്റെ യൂസർ ആയിട്ടുള്ളത് ഞാൻ എന്നോട് പറയാം ഡാഷ് ബോർഡിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഹോമിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആകുന്ന കോഴ്സസ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നു അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് അതിലേക്ക് പാർട്ടിസിപ്പൻ്റ് ആയിട്ട് ഒരാളെ എൻറോൾ ചെയ്യലാണ് ആ ഒരു വാക്ക് ശ്രദ്ധിക്കുക യൂസർ ക്രിയേഷനും എൻറോൾമെൻറ്റും തമ്മിലുള്ള സാങ്കേതികമായ വ്യത്യാസം യൂസർ ക്രിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരാളുടെ ക്രെഡൻഷ്യൽസ് കൊടുത്തുകൊണ്ട് യൂസർ നെയിം പാസ്വേഡ് പാസ്വേഡും കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എൻറോൾമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഏതെങ്കിലും ഒരു കോഴ്സിലേക്ക് അവരെ ഉൾപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരാൾക്ക് ഒരേ സമയം ആ രണ്ട് റോള് കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു പി ജി സ്റ്റുഡൻറ് നമ്മൾ പി ജി സ്റ്റുഡൻസിനെ ഇടയ്ക്ക് ക്ലാസ് എടുക്കാനായി ചില കാര്യങ്ങൾക്ക് കുട്ടികൾക്ക് ചില കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പി ജി സ്റ്റുഡൻറ് പി ജി കോഴ്സുകളിലെ പാർട്ടിസിപ്പൻറ്റും സോറി ഓർ സ്റ്റുഡൻറ്റും അതേ സമയം തന്നെ യു ജി കോഴ്സിൽ ഇവർക്ക് ചില കാര്യങ്ങളുടെ സൂപ്പർവിഷൻ ചെറിയ ചെറിയ മൈനർ ഒരു മൈനർ പ്രോജക്ടിന്റെ ചാർജ് ഇവർക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവരെ അതിൻ്റെ ടീച്ചറുമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആർ പി ആയിട്ട് നമുക്ക് കൊടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പാർട്ടിസിപ്പൻറ്റ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അവരേത് മോഡിലാണ് ഇവരെ ഇവിടേക്ക് എത്തിക്കേണ്ടത് ഞാൻ എൻറോൾ യൂസേഴ്സ് എന്ന് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ ഇപ്പൊ ആകെ മൂന്ന് യൂസറേ ഉള്ളൂ അതിൽ എൻറോൾ യൂസർ എന്ന് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ധാരാളം യൂസേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ പേര് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ അവരുടെ പേരുകൾ താഴോട്ട് ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത് കാണേണ്ടതാണ് ഞാനിപ്പോൾ എസ് എന്ന് അടിച്ചു അപ്പൊ തന്നെ അതിനകത്ത് ഇതിനകത്ത് എസ് എൻ ജി എസ് എന്നുള്ളതിന് എസ് എല്ലാം കൊണ്ടാണ് എൻ്റെ പേരോടെ വന്നിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ഇവിടെ എന്താണ് സ്റ്റുഡ് ബൺ എന്ന ആളെ അല്ലെങ്കിൽ കലാധരനെ ആ ഒരു കോഴ്സിലെ ഒരു പാർട്ടിസിപ്പൻ്റ് ആയി ഞാൻ വരുത്തുകയാണ് അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ട് അയാളെ എന്ത് രീതിയിലാണ് അവിടെ അവിടേക്ക് എത്തേണ്ടത് റോൾ എന്താണ് സ്റ്റുഡൻ്റ് ആയിട്ടാണോ മാനേജർ ആയിട്ടാണോ ടീച്ചർ ആയിട്ടാണോ നോൺ എഡിറ്റിംഗ് ടീച്ചർ ആയിട്ടാണോ ഇതിൽ സ്റ്റുഡൻറ്റും ടീച്ചറും നമുക്ക് വ്യക്തമുള്ള പോസ്റ്റുകളാണ് മാനേജർ എന്നുള്ളത് മറ്റു ചില പ്രിവിലേജുകളുള്ള ആളാണ് നോൺ എഡിറ്റിംഗ് ടീച്ചർ എന്നുള്ളത് അറ്റൻഡൻസ് റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കാനും അങ്ങനെ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് എന്നാൽ കോഴ്സിന്റെ ഘടനയിൽ എഡിറ്റിംഗ് അവർക്ക് പോസിബിൾ അല്ല അത്ര അത്ര പല പല ഫീച്ചേഴ്സ് ഉള്ള പല പല റോളുകൾ ഞാൻ എന്തായാലും ഈ ഒരു യൂസറെ ടീച്ചർ പ്രിവിലേജ് നൽകി എൻറോൾ ചെയ്തു ഒരു പാർട്ടിസിപ്പൻറ്റിൽ നിന്ന് ഇവിടെ രണ്ട് പാർട്ടിസിപ്പൻ്റ് ആയുള്ള മാറ്റം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്ന് തന്നെ കരുതുന്നു ഓക്കെ ഇതാണ് യൂസർ ക്രിയേഷനും എൻറോൾമെന്റും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ നമ്മളുടെ ഡി യു കെ സൈറ്റിലേക്ക് ഒന്ന് പോകാം ഡി യു കെ സൈറ്റിൽ ഇപ്പൊ ഒരു കോഴ്സ് മാത്രമാണ് ഉള്ളത് ആ ഒരു കോഴ്സിൽ ഉള്ള അപ്പൊ ഇവിടെ എത്തിയപ്പോഴത്തേക്ക് ഇവിടെ തീമിൽ ഒരു വ്യത്യാസമുണ്ട് നമ്മൾ മോഡൽ ക്ലൗഡ് സൈറ്റിൽ കാണുന്ന തീമിൽ നിന്നും ഇവിടെ ഒരു വ്യത്യാസമുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇത് ഇങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് കൺഫ്യൂഷൻ ആക്കാനായിട്ടല്ല ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് തീമിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ നമ്മുടെ പ്രവർത്തനത്തെ ബാധിക്കരുത് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഒന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഇതാണ് ഡി യു കെ സൈറ്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന സൈറ്റിൽ ഇതാണ് അവിടെ അവിടെ ഇങ്ങനെയാണുള്ളത് നിങ്ങളുടെ കോളേജിൽ ഓൾറെഡി മോഡൽ പ്ലാറ്റ്ഫോം ഉണ്ട് എങ്കിൽ നിങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന തീം വ്യത്യാസം ഉണ്ടായേക്കാം ഒരു പക്ഷേ ഈ തീമിലാണെങ്കിൽ പാർട്ടിസിപ്പൻസ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ നേരത്തെ ടാബ് ആയിട്ടാണ് ഈ പുതിയ എഡീഷൻ മുടൽ ക്ലൗഡ് കണ്ടതെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇടതുവശമുള്ള ഡാഷ് ബോർഡ് ആയിട്ട് ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കിടക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു സാധനമോ കാണത്തില്ല അപ്പൊ നമുക്കൊന്നും ഇല്ല എന്ന് അല്ല കരുതേണ്ടത് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ആ ഒരു ഡാഷ് ബോർഡ് ടൂൾ ചെയ്ത് വരികയും അവിടെ പാർട്ടിസിപ്പൻസ് എന്നുള്ളതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഇതിൽ പുതിയൊരാളെ എൻറോൾ ചെയ്യണമെങ്കിൽ എൻറോൾ ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് എൻറോൾ യൂസേഴ്സ് ഓക്കെ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമായി എന്ന് കരുതുന്നു ഇതുവരെ പറഞ്ഞത് എങ്ങനെയാണ് സൈറ്റിൽ ഒരു കോഴ്
അപ്പൊ ആ ഒരു ക്ലാസ് റൂമിലേക്ക് ആ കുട്ടിയെ പ്രവേശിപ്പിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ആ കോഴ്സിലേക്ക് ആ കുട്ടിയെ പ്രവേശിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ആ കോഴ്സിന്റെ ഓണർഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ കോഴ്സ് ഓഫ് ചെയ്യുന്ന ടീച്ചർക്കായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് അവിടെ നിന്ന് തൊട്ടിട്ട് ടീച്ചർക്ക് പ്രിവിലേജ് വരിക അതായത് ടീച്ചർ നിങ്ങളെ ഒരു കോഴ്സിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ അഡ്മിൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്രിൻസിപ്പൾ നിങ്ങൾ അസൈ അല്ലെങ്കിൽ എച്ച് ഒ ഡി മാനേജർ നിങ്ങളെ ഒരു ഒരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് കോഴ്സിലേക്ക് നിങ്ങൾ ടീച്ചറായിട്ട് വിട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിനകത്തുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം നിയന്ത്രിക്കുന്നത് നിങ്ങളാണ് അതേ രീതിയിലാണ് നിങ്ങളെ ആദ്യം നിങ്ങൾ സ്വയം ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ സൈറ്റിനകത്ത് നിങ്ങൾ ഒരു കോഴ്സ് ഡിസൈൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാണെങ്കിൽ ആ കോഴ്സ് തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ ആ കോഴ്സിലേക്ക് നിങ്ങളെ സ്വയം എന്ത് ചെയ്യുക ടീച്ചറായിട്ട് അസൈൻ ചെയ്യും ആസ് എ പാർട്ടിസിപ്പൻറ്റ് ഐ മീൻ പാർട്ടിസിപ്പൻറ്റ് എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് അപ്പൊ പിന്നെ നമുക്ക് ടീച്ചർ പ്രിവിലേജ് എല്ലാം ഉണ്ടാവും ആ ടീച്ചർക്കാണ് ആ ക്ലാസ്സിലേക്ക് മൊത്തം അഡ്മിഷൻ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്ന കുട്ടികളായിട്ട് ഇതേപോലെ തന്നെ സ്റ്റുഡൻസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എൻറോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിനകത്ത് സ്റ്റുഡൻസിനെ നീക്കാൻ പറ്റും സ്റ്റുഡൻസിനെ ട്രാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിനകത്ത് സ്റ്റുഡൻസിന്റെ ആക്ടിവിറ്റി മുഴുവൻ മോണിറ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിന് നമുക്ക് ടീച്ചർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രിവിലേജ് ഉണ്ടായിരിക്കണം ഓക്കെ ഇത്രയും പറഞ്ഞ് ക്ലിയർ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു കോഴ്സിനകത്ത് ഒരു ക്ലാസ് നമ്മളൊരു ഒരു ഒരു സൈറ്റായി സൈറ്റിനകത്ത് കുറെ ക്ലാസ് റൂംസ് ആയി ക്ലാസ് റൂംസിനകത്ത് കുറെ പ്രോഗ്രാമുകളായി ആ പ്രോഗ്രാമിനകത്ത് കുറെ കോഴ്സസ് ആയി നമ്മളൊരു പാർട്ടിസിപ്പന്റിനെ അല്ലെങ്കിൽ കുറെ യൂസേഴ്സിനെ അവിടേക്ക് കയറി ടീച്ചേഴ്സും സ്റ്റുഡൻസുമായിട്ട് നമ്മൾ എൻറോൾ ചെയ്ത് ഇനിയാണ് നമ്മുടെ യഥാർത്ഥ പരിപാടി എന്ന് പറയുന്നത് ആ ക്ലാസ് റൂമിനകത്ത് നമ്മൾ നടത്തുന്ന ടീച്ചിങ് ലേണിംഗ് പ്രാക്ടീസസ് ഓക്കെ പക്ഷേ ഇത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തു ഓക്കെ ഒരു കാര്യം കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാം അത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അതായത് നമ്മളിപ്പോ ഓരോ സിംഗിൾ സിംഗിൾ സ്റ്റുഡൻസിനെ യൂസറിനെ ആണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ആക്ച്വലി അങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ഒന്നുമില്ല നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടായിരമോ മൂവായിരമോ എത്ര സ്റ്റുഡൻസിന് വേണമെങ്കിൽ വിത്തിന് സിംഗിൾ ക്ലിക്ക് നിങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ മുടിലുണ്ട് നമ്മൾ അത്ര അത്ര അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയ സാധനം അതിലേക്ക് ഇപ്പോൾ മാത്രം അഡ്മിൻ ലെവൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നവർ കുറവാകുന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ബൾക്ക് ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഇയർ സ്വഭാവം ഒരു ഒരു കോളേജിലേക്ക് നാനൂറ് അഞ്ഞൂറ് കുട്ടികളൊക്കെ ഒരുമിച്ച് നമ്മൾ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ കുട്ടികളെ മുഴുവൻ നമുക്കൊരു സി എസ് പി ഫയൽ വെച്ചുകൊണ്ട് മൊത്തം വിത്തിന് സിംഗിൾ ക്ലിക്ക് മൊത്തം കുട്ടികളെ വേറെ വേറെ കൊഹോട്ട് കൂട്ടങ്ങളാക്കി കൊഹോട്ടൊക്കെ ആക്കി മാറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മുടെ അഡ്മിഷൻ രജിസ്ട്രേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും അതിന്റെ ഒരു ഡീറ്റെയിൽ ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് നമ്മൾ പിന്നീട് വേണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ നിങ്ങളുടെ എൽ എം എസ് അത് ലഭ്യമാണ് നിങ്ങളത് നോക്കിയാൽ മതി കൂടുതൽ പേർക്കും അത് ആവശ്യമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മൾ അത്തരം കാര്യങ്ങളിലേക്ക് ടെക്നിക്കൽ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് പോവാതെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ആവശ്യമുള്ള ആക്ടിവിറ്റിയിലേക്ക് പോകാൻ പോകുന്നു അല്ലെ പക്ഷേ ആ കോഴ്സിനെ പരിചയപ്പെടുത്തി കോഴ്സിന്റെ ഡിസൈൻ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തിയിട്ട് അതിലേക്ക് പോകാൻ തോന്നുന്നു എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ഒരു സെഷൻ അവസാനിപ്പിക്കാം കോഴ്സിന്റെ ഒരു ഡിസൈൻ കൂടെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞു സോ ഇത്രയും നേരം നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു സുരേഷ് സാർ എന്തോ ഡൗട്ട് ചോദിച്ചതാണോ ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്തെങ്കിലും ചോദിച്ചോളൂ മാഷെ സ്ക്രീൻ ഷെയർ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഡി കെ യുടെ സൈറ്റ് നമ്മൾ കണ്ടു കലർ മാഷ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞു അത് അതിനകത്ത് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അത് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇനി നമ്മുടെ കോഴ്സുകൾ നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്ത് തുടങ്ങണം ഓക്കെ അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഡിസൈൻ ചെയ്യണം അപ്പോൾ കുട്ടികളൊക്കെ അതിനകത്തോട്ട് കയറി വരുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ നമ്മൾ കോഴ്സ് ഒരു ഒരു വിധം അതിൻ്റെ ഒരു 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 ഫോർമാറ്റ് ആക്കി വരേണ്ടത് അപ്പോൾ ഈ ട്രെയിനിങ് സൈറ്റിൽ നമ്മൾ നിങ്ങൾക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള കോഴ്സ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ഓക്കെ കോഴ്സ് ടൈറ്റിൽ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അവിടെ ഒരു ജനറൽ സെഷൻ ഇട്ട് ഒരു ജനറൽ പേരിയഡ് ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയ അതിനകത്തോട്ട് ഒരു സ്ക്രോളിംഗ് മെസ്സേജ് പോകുന്നുണ്ട് ഒരു അനൗൺസ്മെൻറ്റ് ഉണ്ട് ഒരു ഡിസ്കഷൻ ബോർഡ് ഉണ്ട് സിലബസ് ഉണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അറ്റൻഡൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ കുട്ടികളുടെ ശ്രദ്ധ ആകർഷിക്കേണ്ട ആദ്യത്തെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ജനറൽ ഏരിയയിലാണ് വരുന്നത് ഗൂഗിൾ മീറ്റ് ലിങ്ക് ഉണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ടോപ്പിക്സ് തുടങ്ങുന്നത് അപ്പോൾ പ്രീ കോഴ്സ് ആക്ടിവിറ്റി ഉണ്ട് ഡേ വൺ ഉണ്ട് ഡേ ടു ഉണ്ട് അങ്ങനെ അങ്ങനെ പോകുന്ന രീതിയിൽ സ്ട്രക്ചർ
കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ മൊബൈൽ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ട് ഭയങ്കര അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ടീം തന്നെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മോഡലിന്റെ ആപ്പ് ഉണ്ട് അതിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടീമാണ് അവർ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പൊ ആ തീമിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന ടോപ്പിക്സ് ഉണ്ട് ഒരു ടോപ്പിക് ജനറൽ ആണ് എല്ലായിടത്തും കാണും ഓക്കെ അതുപോലെ ടോപ്പിക് വൺ ഉണ്ട് ടോപ്പിക് ടു ഉണ്ട് ടോപ്പിക് ഫോർ ഉണ്ട് അങ്ങനെ അങ്ങനെ പോസ്റ്റിൽ താഴോട്ട് പോകണം അപ്പൊ നാല് ടോപ്പിക് മിനിമം ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു ജനറൽ ഉണ്ട് ആ ജനറൽ താഴത്തായിട്ട് ഒരു ആക്ടിവിറ്റി കാണാൻ പറ്റും അനൗൺസ്മെന്റ് ആണ് അപ്പൊ ഇത് സ്ഥിരമായിട്ട് ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ട് നമ്മുടെ കോഴ്സുകളിൽ ഉണ്ടാകും ഇനിയാണ് നമ്മൾ ടീച്ചർ എന്ന നിലയിൽ ഇതിനകത്തോട്ട് കണ്ടൻസ് കൊണ്ടുവരേണ്ടത് ഓക്കെ അതിന് മുന്നേ ഈ കോഴ്സിന്റെ സെറ്റിങ്സ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം കോഴ്സ് ഉണ്ട് കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം സെറ്റിങ്സ് ഉണ്ട് ഈ സെറ്റിങ്സിലാണ് നേരത്തെ ഈ സെറ്റിങ്സ് പേജ് ഞാൻ നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് കോഴ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന അതേ പേജിലോട്ട് വരിക അപ്പൊ അഡ്മിൻ അപ്പൊ അഡ്മിൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കോഴ്സ് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു കോഴ്സ് ആണ് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ അഡ്മിൻ അതിനൊരു പേരും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ കോഴ്സ് നിങ്ങൾ കൊടുത്ത സമയത്ത് പേര് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ആ പേരിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും മാറ്റം വരുത്തണം അല്ലെങ്കിൽ ആ പേരിൽ നിങ്ങൾ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് അല്ല അതിനകത്ത് എന്തോ മിസ്സിംഗ് ഉണ്ട് സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ കോഴ്സിന്റെ സെറ്റിങ്സിൽ എന്തെങ്കിലും മാറ്റം ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ എത്തേണ്ട പേജാണ് ഇത് ഈ പറഞ്ഞ രണ്ടാമത്തെ ടാബ് കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞ ശേഷം സെറ്റിങ്സ് ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ആ സെറ്റിങ്സ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും നേരത്തെ ഞാൻ കാണിച്ച അതേ പേജാണ് നേരത്തെ ഞാൻ ഈ കോഴ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് പോയ അതേ പേജ് അവിടെ കോഴ്സിന്റെ ഫുൾ നെയിം ഉണ്ട് കോഴ്സിന്റെ ഷോർട്ട് നെയിം ഉണ്ട് കാറ്റഗറി ഉണ്ട് കാറ്റഗറിയുടെ താഴത്ത് അതിന് വിസിബിലിറ്റിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് ഡേറ്റ് എന്ന് മുതൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു എന്ന് എൻഡ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനത്തെ കാര്യം ഒരു വർഷമാണ് ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ടുണ്ടാവുക അതുണ്ട് അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ആ സെറ്റിങ്സ് എല്ലാം അവിടെ അവൈലബിൾ ആണ് അതായത് അഡ്മിൻ സെറ്റ് ചെയ്ത സെറ്റിങ്സ് എല്ലാം ടീച്ചർക്ക് അവൈലബിൾ ആയി ആ കോഴ്സിൽ മാത്രം കേട്ടോ മറ്റു കോഴ്സ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല ടീച്ചർ ഏത് കോഴ്സ് ആണോ ചെയ്ത ആ കോഴ്സ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പൊ അതിന്റെ സെറ്റിങ്സ് അവിടെ അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പൊ ആ പറഞ്ഞ കോഴ്സിന്റെ സെറ്റിങ്സിൽ എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ആഡ് ചെയ്യണം അപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഈ കോഴ്സിന്റെ ടൈറ്റിൽ എനിക്കൊരു അതിന്റെ കോഴ്സ് കോഡ് ആഡ് ചെയ്യണം ഓക്കെ ഒരു തിയറി കോഴ്സ് ആയതുകൊണ്ട് ഫോർ ഫസ്റ്റ് ഇയർ ആണ് അപ്പൊ അതിന്റെ കോഴ്സ് കോഡ് ഒന്ന് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് എനിക്ക് അതിനകത്ത് ആഡ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം ഓക്കെ അത് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട് അതുപോലെ സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ തരുന്നത് അപ്പോൾ അഡ്മിൻ തരുന്ന സൈറ്റ് അങ്ങനെ തന്നെ അങ്ങ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു വേണ്ട നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിൽ സെറ്റിങ്സ് അവിടെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാം പ്രൊവൈഡഡ് അതിനുള്ള പ്രിവിലേജ് നമുക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും അത് ടീച്ചറിനാണ് ആ പ്രിവിലേജ് ഉണ്ടാവുക സ്റ്റുഡൻസിന് അതുപോലെ നോൺ ടീച്ചിങ് ടീച്ചറിന് ആ പ്രിവിലേജ് ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ആ പ്രിവിലേജ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാൻ ആവശ്യമുള്ള മാറ്റങ്ങൾ ഈ സെറ്റിങ്സിൽ വരുത്തുകയാണ് നിർബന്ധമല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് അങ്ങനത്തെ ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് ഓക്കെ മിക്കവാറും ഉണ്ടാവും കാരണം അഡ്മിൻ അറിയില്ല ഏത് കോഴ്സ് ആണെന്നോ എന്ത് വിഷയമാണെന്നോ ഏത് ചിലപ്പോൾ ക്ലാസ് തന്നെ മാറിപ്പോയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടുന്ന് മാറ്റാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഒക്കെ അവിടുന്ന് ഉണ്ടാവും ഓക്കെ അതുപോലെ ഡേറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്യാം പിന്നെ നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ട് ടീച്ചർക്ക് അറിയുള്ള ആ കോഴ്സിനെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ കൊടുക്കണം അതോടെ കൊടുക്കാം സാധാരണ നമ്മളൊക്കെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ വളരെ കോമൺ ആയിട്ട് ഈ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഏരിയ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കോഴ്സ് ഔട്ട്കംസ് രീതിയിൽ ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ സിലബസ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ സിലബസിലുള്ള ഔട്ട്കംസ് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കയറ്റി വെച്ചു അപ്പോൾ കോഴ്സ് ഔട്ട്കംസ് ഒക്കെ അവിടെ കൊടുത്ത് സി ഒ സി ഓസ് എല്ലാം ഇവിടെ കൊടുക്കാം ഓക്കെ ഔട്ട്കംസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ആ കോഴ്സ് അപ്പോൾ ഔട്ട്കം കൊടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ ആ കോഴ്സിനെ കുറിച്ച് ഒരു വിധം ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം അവിടെ കിട്ടും അപ്പോൾ കോഴ്സ് ഔട്ട്കംസ് അങ്ങനെ വൺ എന്താണ് സി ഒ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ കൊടുക്കാം സി ഒ വൺ എന്താ അത് ആ ഒരു കോഴ്സ് ഔട്ട്കം നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്യാം ഞാൻ വെറുതെ ഇങ്ങനെ ടൈപ്പ് ചെയ്യാണ് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിൽ അവിടെ ചെയ്യാം ടീച്ചർ നേരത്തെ വില്ലേജ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ കോഴ്സ് ഔട്ട്കംസ് കൂടും ഓൾറെഡി സിലബസിൽ
ഈ ബ്ലോഗ് ഒക്കെ റൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോലത്തെ ഫോർമാറ്റ് ഉണ്ട് വീക്ക്ലി ഫോർമാറ്റ് ഉണ്ട് ഫോർ ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാംസിനൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വീക്ക്ലി ഫോർമാറ്റ്സ് ആണ് അപ്പോൾ രണ്ടാഴ്ച അല്ലെങ്കിൽ മൂന്നാഴ്ച നാലാഴ്ച കൂടുന്ന പ്രോഗ്രാംസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ലേറ്റസ്റ്റ് വീക്ക് ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ വരുന്ന രീതിയിലുള്ള വീക്ക്ലി ഫോർമാറ്റ് ഉണ്ട് എന്തായാലും ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും നല്ല ഫോർമാറ്റും ടോപ്പിക് ഫോർമാറ്റാണ് അപ്പോൾ ചാപ്റ്റർ വൈസ് അല്ലെങ്കിൽ യൂണിറ്റ് വൈസ് മൊഡ്യൂൾ വൈസ് ഒക്കെ അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഫോർമാറ്റാണ് ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ട് ഒരു നാല് സെഷൻസ് നമുക്കവിടെ കിട്ടുന്ന രീതിയിലുള്ള ഫോർമാറ്റാണ് അതെന്നെ മതി മറ്റ് അപ്പിയറൻസുകളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കാം ഫയൽ അപ്ലോഡിങ് കോഴ്സ് ട്രാക്കിംഗ് ഒക്കെ കുറച്ച് പിന്നീട് പറയാം അതിലോട്ടും ഡീറ്റെയിൽ പോകും എന്തായാലും എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ചസ് വരുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലാസ്റ്റിൽ നിങ്ങൾ സേവ് ആൻഡ് ഡിസ്പ്ലേ അല്ലെങ്കിൽ സേവ് ആൻഡ് റിട്ടേൺ ടു കോഴ്സ് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടാവും അതിൽ രണ്ട് രണ്ടിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഓപ്ഷൻ യൂസ് ചെയ്ത് അത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതാണെന്ന് പ്രത്യേകം ഓർക്കണം ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് കോഴ്സിൻ്റെ ലേ ഔട്ട് ഇങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ കോഴ്സിൻ്റെ ലേ ഔട്ട് രണ്ടാമത്തെ മെനു സെറ്റിങ്സ് ആണ് ഈ സെറ്റിങ്സ് മെനു യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ അഡ്മിൻ നിങ്ങൾക്ക് കോഴ്സ് നിങ്ങൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ വരേണ്ട ആവശ്യമുള്ള മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുക ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നേരത്തെ അഡ്മിൻ അപ്ലൈഡ് സുവോളജി എന്ന് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഞാൻ അതിൻ്റെ കൂടെ പേപ്പറിൻ്റെ കോഡും കൂടി കൊടുത്തു അപ്പോൾ അങ്ങനെ രീതിയാണ് നല്ലത് പേപ്പർ കോഡും കൂടി വേണ്ടിയിരുന്നു കാരണം നമ്മൾ എക്സാമിന് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്ന സമയത്തൊക്കെ കുട്ടികൾക്കും നമുക്ക് നോക്കാൻ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഏത് പേപ്പർ ആണുള്ളത് മൂന്നാമത്തെ മെനു കലാതർമാഷ് ഓൾറെഡി പരിചയപ്പെടുത്തി അവിടെ പാർട്ടിസിപ്പൻസ് ആണുള്ളത് ഓക്കെ അത് തീം മാറുന്നതിന് അനുസരിച്ച് ചേർന്ന് ലെഫ്റ്റിലെ ഈ മെനുവിലായിരിക്കാം ഇവിടെ കുറച്ചും കൂടി എന്താ പറയുക മൊബൈൽ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ടാബ് ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള മെനു ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്നത് പാർട്ടിസിപ്പൻസ് കാണാൻ പറ്റും ആ പാർട്ടിസിപ്പൻസിൽ നിങ്ങൾക്ക് യൂസേഴ്സിന് ആഡ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് യൂസേഴ്സേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾക്കൊരു യൂസറിനും കൂടി വേണമെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ടീച്ചർ എന്ന നിലയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം ചെയ്യേണ്ടത്രേ ഉള്ളൂ എൻറോൾ യൂസർ എന്നുള്ള ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അവിടെ പോയിട്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ യൂസ് സ്റ്റുഡൻസിനെ സെർച്ച് ചെയ്യാം അവരുടെ പേര് വെച്ചിട്ടോ അഡ്മിഷൻ നമ്പർ വെച്ചിട്ടോ എങ്ങനെ വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ സെർച്ച് ചെയ്യാം അപ്പോൾ സ്റ്റുഡൻറ്റ് എന്ന് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ യൂസർ വരുന്നുണ്ട് ആ സ്റ്റുഡൻറ്റ് വണ്ണിന് ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണെന്നുള്ള കപ്പാസിറ്റിയിൽ കൊടുക്കുന്നു എൻറോൾ യൂസർ എന്ന് കൊടുക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ അതോടുകൂടി ആ സ്റ്റുഡൻറ്റ് അവിടെ എൻറോൾ ആവുന്നത് കാണാൻ പറ്റും ഓക്കെ എൻറോൾ ആയില്ല എന്ത് പറ്റി എന്നറിയില്ല എന്തായാലും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അങ്ങനെ എൻറോൾ ചെയ്യുന്നു അതാണ് മൂന്നാമത്തെ മൂന്നാമത്തെ ഒരാളും കൂടെ അപ്പോൾ രണ്ട് ടീച്ചറും ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എത്ര കുട്ടികളെയും വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഒറ്റ ക്ലിക്കോട് കൂടി നമുക്ക് പത്ത് നൂറ് കുട്ടികൾ ഒരുമിച്ച് ഇതിനകത്തോട്ട് ആഡ് ചെയ്യാം അതിലോട്ടൊക്കെ നമുക്ക് പിന്നീട് പോകാം കൊഹേർട്ടും അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ സമയത്തിനനുസരിച്ച് പോകാം എനിവേ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് അവിടെയാണ് നമ്മൾ കുട്ടികളെ നമ്മൾ ക്ലാസ്സിലോട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നത് കുട്ടികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഗ്രേഡ് റിപ്പോർട്ട് ഉണ്ട് ഈ കോഴ്സിൻ്റെ റിപ്പോർട്ട്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള മെനു ഉണ്ട് അതിലോട്ടൊക്കെ പിന്നീട് പോകാം ഓക്കെ തിരിച്ച് നമ്മൾ കോഴ്സിലോട്ട് തിരിച്ചു വരും ഓക്കെ കോഴ്സിൽ വന്നു അപ്പോൾ അവിടെ ജനറൽ സെക്ഷൻ ഉണ്ട് അവിടെ അനൗൺസ്മെൻറ്റ് ഏരിയ ഉണ്ട് ഇതാണ് ജനറൽ സെക്ഷനിലാണ് നമ്മൾ കാര്യമായിട്ടുള്ള വളരെ ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു ഒരു ഗൂഗിൾ മീറ്റ് ലിങ്ക് അല്ലെങ്കിൽ സിലബസ് കൊടുക്കാം അറ്റൻഡൻസ് വല്ലതും മാർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൊടുക്കാം അതിന് താഴോട്ട് താഴോട്ടായിട്ട് നമുക്ക് ടോപ്പിക് വൈറ്റ് അറേഞ്ച് ചെയ്യാം ടോപ്പിക് വൈസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ സിലബസിൽ പ്രകാരമുള്ള ടോപ്പിക്സ് വേണമെങ്കിൽ അത് അങ്ങനെ അറേഞ്ച് ചെയ്യാം യൂണിറ്റ് വൈസ് ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം മൊഡ്യൂൾ വൈസ് ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം അങ്ങനെയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറേഞ്ച് ചെയ്യാം അത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു കോഴ്സ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളും സ്റ്റുഡൻറ്റും ഒരേപോലെ തന്നെയാണ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് വ്യൂ നമ്മുടെ വ്യൂ ലാപ്ടോപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ മൊബൈലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ബ്രൗസർ ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ സെയിം തിങ് ആണ് നമ്മൾ എന്താണ് കാണുന്നത് അത് തന്നെയാണ് സ്റ്റുഡൻസ് കാണുന്നത് പക്ഷേ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട മെനു കുട്ടികൾക്ക് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കില്ല ഏതാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതാണ് ഏറ്റവും റൈറ്റ് സൈഡിൽ എഡിറ്റ് മോഡ് എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ കാണാൻ പറ്റും ഇതാണ് ടീച്ചറിൻ്റെ പ്രിവിലേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ടീച്ചർക്ക് ഇതിന
മോഡ്യൂളുമായി ബന്ധം മണ്ണുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ എനിക്ക് അവിടെ അറിയാം യെസ് റഷ്യ തോടുകൾ അല്ലെന്ന് തോന്നുന്നല്ലേ കേൾക്കാം അപ്പൊ മൊഡ്യൂൾ വൺ ടൈപ്പ് ചെയ്തു അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് താഴോട്ട് മൊഡ്യൂൾ ടു അങ്ങനെ അറേഞ്ച് ചെയ്യണം സ്ട്രക്ചർവൈസ് അപ്പോ കേൾക്കാം മാറി കലാപക്ഷെ നിങ്ങളുടെ നെറ്റ്വർക്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂ ആയിരിക്കാം മറ്റുള്ളവർ കേൾക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ മൊഡ്യൂൾ വൺ മൊഡ്യൂൾ ടു മൊഡ്യൂൾ ത്രീ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്ക് ആ ടോപ്പിക്കിനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാം യൂണിറ്റ് വൺ ആക്കാം ചാപ്റ്റർ വൺ ആകാം കൂടുതൽ ടോപ്പിക്സ് വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ആഡ് ടോപ്പിക് കൊടുക്കാം ഓക്കെ ആഡ് ടോപ്പിക് കൊണ്ട് എത്ര വേണമെങ്കിൽ എത്ര ടോപ്പിക്സ് വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ താഴോട്ട് താഴോട്ട് നമ്മുടെ നമ്മുടെ സൈറ്റ് തന്നെ നോക്കി ട്രെയിനിങ് സൈറ്റ് നോക്കിയാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം താഴോട്ട് താഴോട്ട് ഡേ വൺ ഡേ ടു എന്നാ പറഞ്ഞത് അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം അങ്ങനെ അറേഞ്ച് ചെയ്യാം ഓക്കെ അങ്ങനെ അറേഞ്ച് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അപ്പോൾ നമ്മുടെ സിലബസിൽ എങ്ങനെയാണോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണോ പഠിപ്പിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ആ പറഞ്ഞ ഏരിയകൾ മാറ്റി കൊടുക്കാം എന്നുള്ളതാണ് പറഞ്ഞത് ഓക്കെ ഇനിയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട മെനു നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുന്നത് അപ്പൊ ഇത് 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 കിട്ടണമെങ്കിൽ ഈ പ്രിവിലേജ് കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എഡിറ്റ് മോഡ് ഓൺ ആകും ഇത് കുട്ടികൾക്ക് ഉണ്ടാവില്ല ഈ ഓപ്ഷൻ കുട്ടികൾക്ക് അഡ്മിൻ എന്ന നിലയിലും കിട്ടും ടീച്ചർ എന്ന നിലയിലും പക്ഷെ അഡ്മിന് ഡയറക്റ്റ്ലി ഒരു കോഴ്സിലോട്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല ഒരിക്കലും ഓക്കെ മാത്രമല്ല ആ കോഴ്സ് എന്ത് കൊടുക്കണം തീരുമാനിക്കേണ്ടതും ആ ടീച്ചറാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ രീതിയിൽ വേണം അത് പോകാൻ അപ്പൊ നമ്മുടെ ജനറൽ ഏരിയയിൽ നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് ഒരു സിലബസ് കൊടുക്കാം ഏ ഓക്കെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇതൊക്കെ അപ്പൊ അതൊക്കെ കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഏരിയ ആണ് ഈ പറഞ്ഞത് ആഡ് ആൻഡ് ആക്ടിവിറ്റി ഓർ റിസോഴ്സ് ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഒരു ഒരു ആക്ടിവിറ്റി ഒരു റിസോഴ്സ് ഒന്നോ ഒന്നോ രണ്ടോ ആക്ടിവിറ്റി റിസോഴ്സ് പരിചയപ്പെടുത്താനുള്ള ടൈം കൂടെ ഉള്ളൂ അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഉള്ളൂ ഒരു ആക്ടിവിറ്റി റിസോഴ്സ് ഇനി രണ്ട് ടെർമിനോളജി ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കണം മൂഡിലിനകത്ത് രണ്ട് ടെർമിനോളജി ആണ് സാധാരണ കാണുക മൂഡിലിന്റെ കോണ്ടൻസിനെല്ലാം മൂഡിൽ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് രണ്ട് രീതിയിലാണ് ഒന്നെങ്കിൽ ആക്ടിവിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ റിസോഴ്സ് ഓക്കെ റിസോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ കുട്ടികൾക്ക് ഒരു നോട്ട് കൊടുക്കുന്നു ഒരു വീഡിയോ ഫയൽ കൊടുക്കുന്നു ഒരു വെബ് ലിങ്ക് കൊടുക്കുന്നു ഓക്കെ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെയാണ് റിസോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തത് ആക്ടിവിറ്റിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കോണ്ടന്റുകൾ മോഡലിൽ പറയുന്നത് ആക്ടിവിറ്റിയാണ് മോഡലിൽ ഇരുപത്തി അഞ്ചിന്റെ മേലെ ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ട് ആക്ടിവിറ്റിയും റിസോഴ്സുകളുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് അത് രണ്ടാണെങ്കിലും നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ ഇവിടെ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നതോട് കൂടി ഒരു പുതിയ ഒരു ആക്ടിവിറ്റി പിക്ക് ആക്ടിവിറ്റി ആൻഡ് റിസോഴ്സ് പിക്കർ അവിടെ ആക്റ്റീവ് ആവും അതിൽ നിന്ന് തന്നെ മനസ്സിലാവും മോഡിൽ എന്തെല്ലാം ആക്ടിവിറ്റീസ് ഉണ്ട് ഇരുപത്തി അഞ്ചോളം തന്നെ മിനിമം ഉണ്ട് എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കണ്ടിട്ട് ഞാൻ എണ്ണിയിട്ടില്ല എന്തായാലും ഇരുപതെണ്ണം എന്തായാലും ഉണ്ട് ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ചോളം റിസോഴ്സ് ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഉണ്ട് അസൈൻമെന്റ് അറ്റൻഡൻസ് ബിഗ് ബ്ലൂ എല്ലാം ഒന്നും പരിചയപ്പെടാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിലും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് എന്തായാലും പരിചയപ്പെടാൻ പറ്റും അപ്പൊ മോഡില് മോഡലിന്റെ കോണ്ടൻസിനെ എല്ലാം ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരുന്ന രണ്ട് രീതിയിൽ ഒന്ന് ആക്ടിവിറ്റീസ് ആണ് രണ്ടാമത്തെ റിസോഴ്സ് ആണ് ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടീച്ചറും സ്റ്റുഡൻറ്റും ഓൾമോസ്റ്റ് ഈക്വൽ ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടു വേ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു അസൈൻമെന്റ് ആക്ടിവിറ്റി കുട്ടികൾക്ക് നമ്മൾ അസൈൻമെന്റ് കൊടുക്കുന്നു ആ കുട്ടികൾ അത് എഴുതി തിരിച്ചു വരുന്നു വീണ്ടും ടീച്ചർ അത് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നു കുട്ടി കൊടുക്കുന്നു കുട്ടി അത് വീണ്ടും നോക്കി അതിന് ആവശ്യമുള്ള മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുന്നു തിരിച്ചു തരുന്നു അങ്ങനെ രീതിയിൽ പോകുന്ന കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്നാൽ ഒരു റിസോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഫയൽ നമുക്കൊരു ഒരു പേജ് ഒരു നോട്ട് ഉണ്ട് ആ നോട്ട് നമ്മൾ കുട്ടിക്ക് കൊടുക്കുന്നു അതോടുകൂടി കഴിഞ്ഞു ആ ഒറ്റ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഉള്ളു നോട്ട് കൊടുത്ത് കുട്ടി വായിച്ചു വായിച്ചില്ലേ ഒന്നും നമുക്കറിയില്ല അങ്ങനത്തെ കാര്യത്തിൽ അങ്ങനെ പോകുന്നു അതാണ് വ്യത്യാസം റിസോഴ്സുകൾ ഇവിടെ ആകെ എണ്ണ എണ്ണ വരൽ എണ്ണാവുന്ന ഒരു ഏഴ് റിസോഴ്സുകളേ ഉള്ളൂ ബാക്കി എല്ലാം ആക്ടിവിറ്റീസ് ആണ് ഓക്കെ ഇരുപതോളം തന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പതിനഞ്ചോ ഇരു പതിന
ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു നോട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് സ്വാഭാവികമായിട്ട് ആ നോട്ടിന്റെ ഫയൽ ഉണ്ടാവും അത് അറ്റാച്ച് ചെയ്യണം അപ്പൊ അത് നിർബന്ധമാണ് അപ്പൊ പേര് കൊടുക്കുക പിന്നെ ആ ഫയൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്യുക അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഫയൽ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് സെർച്ച് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് അറ്റാച്ച് ചെയ്യാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ അറ്റാച്ച് ചെയ്യാൻ രണ്ട് രീതി ഉണ്ട് ഒന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഈ പറഞ്ഞ ആഡ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് നിങ്ങളെ സിസ്റ്റത്തിൽ എവിടെയാണോ ആ ഫയൽ എന്നുള്ളത് സാധാരണ നമ്മൾ എങ്ങനെ ഒരു ഫയൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഫയൽ അങ്ങനെ തന്നെ അവിടുന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം ഒരു ചെറിയ ഫയൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം തൽക്കാലം എന്താണെന്ന് ഞാൻ തൽക്കാലം നോക്കുന്നില്ല ഓക്കെ എന്തോരെങ്കിലും ഫയൽ ഇപ്പോൾ ഒരു 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 പി ഡി എഫ് ഫയലാണ് ജസ്റ്റ് അത് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ നോട്ട്സ് എന്ന രീതിയിലാണ് ഞാൻ തൽക്കാലം ഒരു ഡമ്മി ഫയൽ വെറുതെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്നിട്ട് അപ്ലോഡ് ഫയൽ എന്ന് കൊടുക്കുന്നു അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫയലിൻ്റെ സൈസിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ നെറ്റിൻ്റെ സ്പീഡിനനുസരിച്ചും അത് എടുക്കും അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് സമയം എടുക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു പി ഡി എഫ് ഫയൽ ഞാൻ ഇവിടെ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ സൈസും ഒക്കെ അവിടെ കാണാം ഓക്കെ ഇത്ര ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഒരു പേര് കൊടുത്തു ഒരു പി ഡി എഫ് ഫയൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സിലബസ് ആണ് വിചാരിച്ചു ഓക്കെ സിലബസ് ആണ് സാധാരണ ജനറൽ ഏരിയയിൽ കൊടുക്കുക അതും കൊടുക്കുന്നു ജസ്റ്റ് എന്നിട്ട് സേവ് ആൻഡ് റിട്ടേൺ ടു കോഴ്സ് എന്ന് കൊടുക്കുന്നു സേവ് ആൻഡ് റിട്ടേൺ ടു കോഴ്സ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മാറ്റം വന്ന് മനസ്സിലായി കാണാം ഇവിടെ ഒരു മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ട് നോക്കി ജനറൽ ഏരിയ അവിടെ നേരത്തെ അനൗൺസ്മെൻറ്റ് ഉണ്ട് പുതുതായിട്ട് ഒരു ഫയൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ആ ഫയലിൻ്റെ പേര് അവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം താഴോട്ട് ബ്ലാങ്ക് ആയിട്ടുള്ള മോഡ്യൂളുകൾ കാണാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇനി ആ ഫയലിൽ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് എന്ത് ചെയ്യും അത് ഡൗൺലോഡ് ആവും ഓക്കെ അത് ഡൗൺലോഡ് ആവുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ട് എന്താണ് അതൊരു ഇമെയിൽ ഇമെയിൽ ഫയൽ ആയിരുന്നു അത് അങ്ങ് ഓപ്പൺ ആയി ഓക്കെ അത് ഓപ്പൺ ആയി നമ്മൾ ആ സൈറ്റിൽ നിന്ന് പുറത്തായി അതാണ് ഇപ്പം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഒരു ഫയൽ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ സാധാരണ വാട്സപ്പിലും എന്തിനു പറയുക ടെലിഗ്രാമിലും വേണമെങ്കിൽ ക്ലാസ് റൂമിലും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സ് തന്നെ ഉള്ളൂ പൊതുമേ ഒന്നുമില്ല സാധാരണ ഒരു ഫയൽ എങ്ങനെ ഷെയർ ചെയ്യുന്നു അതങ്ങനെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുത്തിരിക്കാം ഓക്കെ ഇനി ആ ഫയലിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ എഡിറ്റ് സെറ്റിങ്സിലോട്ട് വേണ്ടും പോകാം അതിനിവിടെ മൂന്ന് കുത്തുകളുണ്ട് അതിനകത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് എഡിറ്റ് സെറ്റിങ്സ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നേരത്തെ ചെയ്ത് അതേ മെനുവിലോട്ട് തന്നെ തിരിച്ചു വരും എങ്ങനെയാണ് ആ ഫയല് അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് അതേ മെനുവിലോട്ട് തിരിച്ചു വരും അപ്പോൾ അവിടെ വേണ്ട മാറ്റങ്ങളൊക്കെ വരുത്താം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഈ പറഞ്ഞ ഫയലിൻ്റെ പേര് എനിക്ക് കോഴ്സിൻ്റെ പേജിൽ തന്നെ കാണണം അതിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചെക്ക് ചെയ്യാം നിർബന്ധം അല്ലേ കേട്ടോ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ കോഴ്സ് പേജിൽ തന്നെ കാണണമെങ്കിൽ അത് ചെയ്യാം ഈ ഫയലിൻ്റെ അപ്പിയറൻസ് ഒന്ന് മാറ്റി നോക്കാം കാരണം ഒരു പി ഡി എഫ് ഫയൽ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ ബ്രൗസറിൽ തന്നെ തുറക്കാം വേറെ വിൻഡോയിൽ തുറക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതിന് എംബഡ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ അത് നമ്മുടെ സൈറ്റിൽ തന്നെ തുറക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനത്തെ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് പി ഡി എഫ് ഫയലിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ ബ്രൗസറിന് കോമ്പാറ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഫയലുകൾ മാത്രമേ നമുക്ക് എംബെഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു പി ഡി എഫ് ഫയൽ ചെയ്യാം വീഡിയോ ഫയൽ ചെയ്യാം ഓക്കെ യൂട്യൂബ് ഫയൽ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും അതൊക്കെ എംബെഡ് ചെയ്യാം ആ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒന്നെങ്കിൽ അത് വേറെ ടാബിൽ തുറക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഡൗൺലോഡ് ആവും കുട്ടികൾ മൊബൈലിലൊക്കെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഡൗൺലോഡ് ആവും നമ്മൾ എംബെഡ് ചെയ്തിട്ടൊന്നും കാര്യമില്ല അപ്പോൾ എംബെഡ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഓക്കെ പിന്നെ അതിൻ്റെ സൈസ് എന്ത് ടൈപ്പ് ഫയലാണ് എന്ന് അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ തിക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ എന്നിട്ട് സേവ് ആൻഡ് റിട്ടേൺ ടു കോഴ്സ് എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വരുന്ന മാറ്റം നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വിഷലൈസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ആ ഫയൽ അവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ പേര് കാണാൻ പറ്റും അതിൻ്റെ സൈസ് ഉണ്ട് എന്ന് അപ്ലോഡ് ചെയ്തു പിന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷനും വന്നു കേട്ടോ നോട്ട്സ് ഓക്കെ എന്നിട്ട് കുട്ടി അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ നേരത്തെ കണ്ടിരുന്ന വ്യത്യസ്തമായിട്ടാണ് അത് ഓപ്പൺ ആവുന്നത് അതേ മൂഡിൽ സൈറ്റ് തന്നെ എംബെഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ആ പേജിനകത്ത് തന്നെ എംബെഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ വേറെ പേജിലോട്ടൊന്നും പോകുന്നില്ല അതേ സൈറ്റ് തന്നെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് എംബെഡ് ചെയ്ത് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം അപ്പോൾ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആക്ടിവിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റിസോഴ്സ് ആണ് നമ്മളോട് പരിചയപ്പെടുത്തിയത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഫ
ഓക്കെ അത് ഫില്ല് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ താഴോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ന് എങ്ങനെയാണ് ഒരു കോഴ്സ് ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് അങ്ങനത്തെ അതിനെ കുറിച്ചുള്ള നോട്ട്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് പ്രാക്ടീസ് സൈറ്റ് എക്സൈറ്റഡ് എന്നുള്ള വേറെ സൈറ്റിൽ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കാം എന്നുള്ള വേറെ എക്സാമ്പിൾ അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കാറ്റഗറി കോഴ്സ് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ അൺ അൺഹൈഡ് ചെയ്യും അതിന് താഴെ ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഈ കോഴ്സ് സെഷൻ തീരുന്നതോട് കൂടി സെഷൻ തീർന്നിട്ടേ വരുള്ളൂ റിഫ്ലക്റ്റീവ് ജേണൽ എന്നുള്ളത് പ്രാക്ടീസ് ഉണ്ടാവും അതിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു പേജാണ് കാണുക അവിടെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാവും ഡെഫിനറ്റ്ലി വാട്ട് ആർ ദി മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ്സ് യു ഹാവ് ലേൺഡ് ടുഡേ വൈ ഡു യു തിങ്ക് സോ വാട്ട് ക്യാൻ ഓർ ഷുഡ് യു ഡു വിത്ത് വാട്ട് യു നോ ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് എന്തൊക്കെ എന്ന് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി എന്താണ് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം അതുപോലെ നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ റിഫ്ലക്ഷൻസ് ഇവിടെ എൻ്റർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ അതിന് ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങൾ സ്റ്റാർട്ട് എഡിറ്റ് മൈ റിഫ്ലക്ഷൻ മൈ മൈ ജേണൽ എൻട്രി എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ജസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഓപ്പൺ ആയി വരും ആ ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് സേവ് ചേഞ്ചസ് എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ റിഫ്ലക്ഷൻസ് അവിടെ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഈ സെഷൻ കഴിയുന്നതോട് കൂടി എനിക്ക് ഈ പറഞ്ഞ റിഫ്ലക്ഷൻസ് എൻ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ചെയ്ത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ കോഴ്സ് പേജിനകത്ത് അറ്റൻഡൻസ് മാർക്ക് ചെയ്യണം പ്രീ കോഴ്സ് ആക്ടിവിറ്റി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഡേ വൺ ഉണ്ടാവും ഡേ വണ്ണിൽ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റിലാണ് ഓക്കെ അതിതാ ഇപ്പോൾ അൺഹൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മാഷ് അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ റിഫ്ലക്ഷൻസ് എൻ്റർ ചെയ്യും അങ്ങനെ അഞ്ച് ദിവസത്തെ റിഫ്ലക്ഷൻസ് നിർബന്ധമായിട്ടും എൻ്റർ ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ അഞ്ച് ദിവസത്തെ അറ്റൻഡൻസും നിങ്ങൾ നിർബന്ധമായിട്ടും മാർക്ക് ചെയ്യണം മാർക്ക് എടുത്ത് പതിനൊന്ന് അമ്പത്തി ഒമ്പത് വരെ രാത്രി പതിനൊന്ന് അമ്പത്തി ഒമ്പത് വരെ ആറ് മണി മുതൽ പതിനൊന്ന് അമ്പത്തി അമ്പത്തി ഒമ്പത് വരെയാണ് നമ്മളത് ഓപ്പൺ ആക്കി ഇടുന്നുണ്ടാവുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറ്റൻഡൻസ് അവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും നിങ്ങളുടെ സൗകര്യം പോലെ പക്ഷെ മറന്നു പോകരുത് അതാണ് ഒരു പ്രശ്നം സൗകര്യം കൂടിയാൽ നിങ്ങൾ മറന്നുപോകും അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് രാത്രി തന്നെ ഈ പറഞ്ഞ അറ്റൻഡൻസും മാർക്ക് ചെയ്യണം റിഫ്ലക്റ്റീവ് ജേണൽ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം പിന്നെ ഓപ്ഷണൽ ആയിട്ട് ആണെങ്കിൽ പോലും നിങ്ങൾ പ്രീ കോഴ്സ് സർവേ എല്ലാവരും സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കണം അപ്പൊ ഇത്രയാണ് പറയാനുള്ളത് അറ്റൻഡൻസ് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നല്ലേ ഒരു മിനിറ്റ് ഞാൻ നേരത്തെ നോക്കിയപ്പോ അറ്റൻഡൻസ് പേജ് തുറക്കുന്നില്ലായിരുന്നില്ല ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കട്ടെ കേട്ടോ എല്ലാവരും മാഷ് പോയോ മറ്റേ അറ്റൻഡൻസ് എനിക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അതാണ് ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ഇപ്പോഴും എനിക്ക് അവൈലബിൾ ആയിരുന്നു മാഷിന് കിട്ടുന്നുണ്ടോ അറ്റൻഡൻസ് അതെ അതെ അറ്റൻഡൻസ് പേജ് എനിക്ക് വിസിബിൾ ആവുന്നില്ല എന്തോ ഒരു ടെക്നിക്കൽ പ്രോബ്ലം ഒന്ന് നിങ്ങള് കോഴ്സിൽ പോവുക കോഴ്സിന്റെ ജനറൽ ഏരിയയിൽ അത് ഏറ്റവും മുകളിലായിരിക്കും ജനറൽ ഏരിയ എപ്പോഴും ടോപ്പ് ആയിരിക്കും കോഴ്സിന്റെ ഡിസൈനിങ് കുറിച്ചുള്ള വിശദമായിട്ട് പേര് പറയും അതിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് പല പല ലിങ്കുകൾ കാണാം പല ആക്ടിവിറ്റികൾ കാണാം അതിനകത്ത് അറ്റൻഡൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ആക്ടിവിറ്റി ഉണ്ടാവും നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കോളേജിൽ നമ്മൾ ത്രൂ എൽ എം എസ് വെച്ച് അറ്റൻഡൻസ് ചെയ്യുകയും അറ്റൻഡൻസ് എന്ന് നമുക്ക് പലതരം റിപ്പോർട്ട്സുകൾ ജനറേറ്റ് ചെയ്യും ആ ഗ്രേഡ് ഇടാനുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റാവുന്ന രീതിയിൽ ഡയറക്റ്റ് ഇതിൻ്റെ ഗ്രേഡ് ഷീറ്റിലേക്ക് അറ്റൻഡൻസ് ഓട്ടോമാറ്റിക് മാർക്കായിട്ട് മാറുന്ന ഒരു സംവിധാനമാണ് ഈ അറ്റൻഡൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അത് പരിചയിക്കാൻ വേണ്ടി കൂടിയാണ് ഈ അറ്റൻഡൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓഫ് കോഴ്സ് പിന്നെ ഈ കോഴ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഒരു മാൻഡേറ്ററി സംഗതിയാണ് അറ്റൻഡൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ആ മാൻഡേറ്ററി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താൽ മാത്രമേ നിങ്ങളുടെ ലോഗിൻ പേജിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ഇത്രയാണ് എല്ലാ ദിവസവും ഏതാണ്ട് ഒരു ഇരുപത്തിമൂന്ന് മണിക്കൂർ അമ്പത്തി ഒമ്പത് മിനിറ്റ് സമയം നിങ്ങൾക്ക് അറ്റൻഡൻസ് മാർക്ക് ചെയ്യാനുള്ളതുണ്ട് അതിൽ നിന്ന് രാത്രി പതിനൊന
സബ്മിറ്റ് അറ്റൻഡൻസ് എന്ന് കാണും അവിടെ ഓക്കെ സബ്മിറ്റ് അറ്റൻഡൻസ് എന്ന് കാണും അത് നിങ്ങൾ സബ്മിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ പ്രസന്റ് എന്നത് മാർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സേവ് ചേഞ്ചസ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായി നിങ്ങളുടെ അറ്റൻഡൻസ് അവിടെ കാണിക്കും ക്ലിയർ അപ്പൊ സബ്മിറ്റ് അറ്റൻഡൻസ് സേവ് അറ്റൻഡൻസ് അത്രേ ചെയ്യാനുള്ളു അത് നിങ്ങൾ ഏത് ഡേ ടൈമിലോ നിങ്ങൾക്ക് അതിനകത്ത് ഒരുപാട് ഹെൽപ്പ് ഫയലുകൾ ഉണ്ട് നേരത്തെ കാഴ്ച പോലെ വീഡിയോകൾ ഉണ്ട് ആൾറെഡി ഇപ്പൊ ഈ സെഷന്റെ മുഴുവൻ റെക്കോർഡഡ് വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു അരമണിക്കൂറിൽ അവിടെ തന്നെ ലഭ്യമാവും അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ഫ്രീ ടൈമിൽ നാളെ കാണുന്ന ഫ്രീ ടൈമിൽ ഈ പറഞ്ഞ എന്ത് കാര്യങ്ങൾ ഇന്ന് ഇന്ന് ലേൺ ചെയ്ത മുഴുവൻ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സൈറ്റിൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ലേണിംഗ് സൈറ്റിൽ എല്ലാ മെറ്റീരിയൽസും അവൈലബിൾ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ റിഫ്ലക്റ്റീവ് ചാനൽ കൊടുക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിലും നാളെ ഈ സെഷൻ തുടങ്ങുന്നതിന് മുന്നേ നിങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റും അറ്റൻഡൻസും അതാ ദിവസങ്ങളിൽ മാർക്ക് ചെയ്യാം അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ സമയം എടുത്തുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ പേസിക് അതാണല്ലോ ഈ അഡാപ്റ്റീവ് ലേണിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ നമ്മുടെ സൗകര്യങ്ങളും മറ്റൊക്കെ എടുത്തുകൊണ്ട് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്താ പറയാ ഈ പറയുന്ന കോഴ്സിനകത്തുള്ള ഓരോ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ കോഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും അവൈലബിൾ ആവുകയും ചെയ്യും പിന്നീട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ചെയ്യാം വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ നിങ്ങൾക്ക് സംശയങ്ങൾ ചോദിക്കാം അല്ലാതെ പേഴ്സണൽ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സംശയങ്ങൾ ചോദിക്കാം ഈ ഗ്രൂപ്പിനകത്ത് ഗ്രൂപ്പ് ഡിസ്കഷൻ സോറി ഈ പേജിനകത്ത് ഗ്രൂപ്പ് ഡിസ്കഷൻ ഉണ്ട് അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഡിസ്കഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അവിടെയും നമ്മൾ നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അതിനകത്തുള്ള മെസ്സേജർ വഴി നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങൾ ഞങ്ങൾ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യും ഓക്കെ റിഫ്ലക്റ്റീവ് ചാനലിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാത്ത വല്ല ഏരിയ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും അവിടെയും കാണിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ പേഴ്സണൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ അറ്റൻഡൻസിന്റെ ടൈം ശ്രദ്ധിച്ചോണം അത് ഞാൻ മാറ്റുന്നുണ്ടാവും ആറു മണി മുതൽ പതിനൊന്ന് അമ്പത്തൊമ്പത് വരെ ആയിരിക്കും കേട്ടോ നമ്മുടെ സെഷൻ തുടങ്ങി അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ടായിരിക്കും അറ്റൻഡൻസ് മാർക്ക് ചെയ്ത ടൈം ഹലോ ഹലോ ഗുഡ് ഈവനിങ് സർ സർ എനിക്ക് ഡി യു കെ സൈറ്റിലേക്ക് ലോഗിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല യൂസർ നെയിമും പാസ്വേർഡും കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇൻവാലിഡാ കാണിക്കുന്നത് ഓക്കെ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും പേഴ്സണൽ ആയിട്ട് ഒന്ന് ഒന്ന് രണ്ട് നമ്മുടെ വാട്സപ്പിൽ ആരുടെയും വാട്സപ്പ് നമ്പർ ഉണ്ട് അതിനകത്തേക്ക് ടീച്ചർ പേര് ഇമെയിൽ ഐ ഡി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷന്റെ പേര് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ തന്നെ ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് അതിനകത്തേക്ക് പിന്നീട് പറയാം 